சிண்டலாவோட கதை தெரியும் சிண்டலாவை நம்மளுக்கு ஏன் பிடிக்கும் அவங்களோட அழகா அழகு மட்டும்தான் சிண்டலாவோட அடையாளமாக கிடையாது கஷ்டப்பட்ட நிலைமையிலையும் யாரையும் துன்புறுத்தாமல் பொறுமையாக இருந்த அவங்களோட பொறுமை மனசு இது எல்லாமே கலந்தது தான் சிண்டல்லா ஸோ சிண்டல்லாவுக்கு இன்னொரு பக்கமும் இருக்குது அது பிளாக் அவங்க பட்ட கஷ்டம் ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னா கூட அவங்களுக்கு இருந்த தடைகள் இது எல்லாமே இன்னொரு சைடு தானே ஸோ அதுதான் பிளாக் சென்ட்ரலா இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் இந்த சீரீஸில் கொடுக்கலங்க இந்த சீரீஸை பார்த்தப்ப எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் எபிசோட பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மட்டும் ஒரு ஒரு எபிசோட் சென்ட்ரலா ஸ்டார்டிங் சீன்லேயே ஒரு ரிலேட்டிவ் வைஸ் பொண்ணு அம்மா அப்பான்னு சொல்லிட்டு அந்த கூட்டத்துக்கு தேடி வந்துட்டே இருக்கா அங்கே ஏதோ பியூட்டி கான்டெஸ்ட் நடக்க போது போல இருக்குங்க அதில் மிடிலாக இருந்த பொண்ணு தன்னோட சாண்டல்ஸ்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அந்த கூட்டத்தில் வந்து அந்த அழுதுட்டு இருந்த பொண்ணு முன்னாடி குதிச்சு நிற்கிறாங்க அதுக்கப்புறமாக அந்த பொண்ணு தான் அந்த கான்டெஸ்ட்டில் வின்னும் பண்ணுறாங்க அந்த குட்டி பொண்ணை பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த பொண்ணோட அம்மா அப்பா இருக்கீங்களான்னு தேடுறாங்க அதுக்கப்புறமாக தன் தலையில் வச்சுருந்த அந்த கிரீடத்தை வின்னிங் கிரௌண்ட் எடுத்து அந்த குட்டி குட்டி பொண்ணோட தலையில வச்சுட்டு நீ ரொம்ப அழகா இருக்கு அது நீயே வச்சுக்கலாம்னு சொல்றாங்க நிஜமாவ சொல்றீங்க நீங்க ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிறா நான் பெருசான உங்களை மாதிரி ஆகணும் உங்களை மாதிரியே அழகா அவ்வளவு சூப்பரா நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறதோட அடுத்த சீன் நம்ம சீரீஸோட ஹீரோயினை காட்டுறாங்க இவங்க பேர் காமியா எல்லாத்துக்கான வழியை நினைச்சு பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க காமியோட தம்பி இது எல்லாத்தையுமே வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்து நான் அப்லோட் பண்றேன் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றேன்னு சொல்றாங்க சோ இதுதான் காமியோட ஃபேமிலி காமியாக்கு அந்த பியூட்டி கான்டெஸ்ட்ல தான் தொலைஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமாக தான் அம்மா அப்பாவை தேட கண்டுபிடிச்சு கொடுத்ததுக்கு ஹெல்ப் பண்ண கான்டெஸ்ட்ல வின் பண்ண பொண்ணையே தன் ரோல் மாடல் எடுத்துக்கிட்டு இவங்கள மாதிரியே நம்ம இருக்கணும் இவங்கள மாதிரியே ஷைனிங்கா அழகா பெருசானதுக்கு அப்புறம் இருக்கணும் பியூட்டி கான்டெஸ்ட்ல கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு இருக்கு காமியாவோட அப்பா ஒரு ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் மாதிரி அவங்க அம்மா தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க காமியாவோட அப்பா கிட்ட பேசுறப்ப தான் ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்றா காமியா அப்பா எங்க ஸ்கூல்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சிண்ட்ரலா ட்ரீம் அப்படிங்கறது வந்து கான்டெஸ்ட் அதுல பையனை காட்டி அப்பா இவங்க அப்ப சூப்பரா பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டோட ஓனரோட பையன் பேர் கேகோ செம்மையா மாடலிங் பண்ணுவான்ப்பா அது மட்டும் இல்லாம லாஸ்ட் இயர் வந்து அப்ப கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணான் மிஸ்டர் சைரனாவும் ஆனான் சொல்றாங்க அடுத்தது ஒரு பொண்ணை காட்டி இந்த பொண்ணு பெரிய காஸ்மெட்டிக் கம்பெனி ஓனரோட பொண்ணு எங்க அம்மா அந்த கம்பெனியோட ஓனர் இந்த பொண்ணு பேரும் ஒரு இந்த பொண்ணு சூப்பர்ப்பா அடிக்கடி டிவிலலாம் வருவா எப்படி மேக்கப் பண்றது எப்படி மெயின்டைன் பண்றதுனால கூட ஷோ பண்ணுவா ரொம்ப அழகா இருப்பாப்பா இவதான் லாஸ்ட் இயர் மிஸ் சைரியன் கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணான் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் லாஸ்ட் இயர் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் சைரன் கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்காப்ப இந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கிறப்போ கான்டெஸ்ட்லாம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்கிறப்போ வேலை கிளம்பிட்டு இருந்த காமியா காமியாவை நாம் ஹீரோயின்னே சொல்லாங்க ஹீரோயினோட அம்மா என்ன இது பியூட்டி கான்டெஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறப்போ படிக்கிறது மட்டும்தான் மைண்டில் இருக்கணும் அதை விட்டு இதில் எல்லாம் மைண்டில் இருக்கக்கூடாது இரு இரு இதை பற்றி நீ ஏன் பேசுகிற நீ கலந்துக்க போறியான்னு கேட்குறப்போ உடனே காமியை பயந்து போயிட்டு ஐயோ இல்லைம்மா நான் கலந்துக்கலாம் போகிறதில்லன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா வேலைக்கு கிளம்பிடுறாங்க இது தாங்க நம்ம ஹீரோயின் காமியா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா போகணும் ஆனால் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸே கிடையாது தன்னால் முடியுமா அப்படிங்கிறத தானே நம்பவே மாட்டாங்க அம்மா கிட்ட இந்த கான்டெஸ்ட்ல கலந்துக்க போகிறதில்லன்னு சொல்லிட்டாலும் அவங்க கனவே அதுதானே அதை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூலில் காட்டுறாங்க ஹீரோயின் தான் ஃப்ரெண்டு கூட உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காங்க இங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா எப்பவுமே ஸ்கூல் ஒரு கேங் இருக்குமே அழகான பொண்ணுங்க நான் படிக்கிற பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கேங்கை பார்த்து பெருமோ சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து அதுவும் உருவி வந்துட்டு காஸ்மெட்டிக் கம்பெனி ஓனரோட பொண்ணு அதனால எப்பவும் அழகா இருக்கிறதுக்காக அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரிச்சா சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் மழை எப்படி சாப்பிடுறோம் இங்க இருந்து வர போறோம் அப்படின்ட்டு ஏக்க பெருமூச்சு விட்டுட்டு நான் அந்த கான்டெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன்னா கண்டிப்பா என் மூஞ்சிக்கு அழுகுன முட்டையே தானே அடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டே வராங்க இவங்கதான் காமியாவோட திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இவங்க பேர் ஹிமா வர்றப்போ பஸ் போயிட போதுட்டு பஸ்ல எல்லான்னு சொல்றாங்க பஸ்லயும் வந்து ஏறிடுறாங்க அந்த சமயத்துல யார ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டு போறப்போ அது குடுக்கணுமே அப்படிங்கிற ஆர்வ கோலர்ல பஸ் விட்டு இறங்கிடுறாங்க ஹீரோயின் அந்த சமயத்துல அந்த ஆள் எதுவும் குப்பையில் போடுமா அப்படின்ட்டு போனது இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது பஸ்ஸையும் மிஸ் பண்ணிடுறா எல்லாத்துக்கு அப்புறம் என்னடான்னு திரும்பி பார்த்தா அந்த பெரியவரை பிடிச்சி கேகோ திட்டிட்டு இருக்காரு ஏன்னா அந்த பொண்ணு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா நீங்க வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லலன்னாலும் திட்டக்கூடாது இல்லையா அப்படின்னு சொல்றப்போ பார
ஹீரோயின் வந்த மாதிரி டக்குனு கையை தட்டி விட்டுட்டு போயிடுறான் ஹீரோயின் கிளாஸுக்குள்ள ஹீரோயின் வந்து அது யார் கூட கேக்கோ சூப்பர் மாடல் அந்த கிளாஸ்லயே அந்த ஸ்கூல்லயே எல்லாரும் வந்து கிரஷ் வச்சிருக்கிற ஒரு பையன் இப்படி ஹேண்ட்ஸமான பையன் கூட வந்த உடனே ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் ஹிமாவும் கேட்கறாங்க எப்படி நடந்தது இதுங்கிறப்ப நான் அப்புறம் சொல்றேன்னு சொல்றாங்க அந்த டைம் ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் எந்திரிச்சு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலா இந்த ஸ்கூலே அப்படின்னா பியூட்டி கான்டெஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கற மாதிரி இருக்குங்க அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிற சாரும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவான்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன அனௌன்ஸ் கொடுக்கறாரு மாதிரி இந்த யார் நடக்க போற செய்யறேன் ஒரு <laughs> சமயத்துல எல்லாருக்குமே ஷாக்கு கை தட்டினாலும் சில பேர் கை தட்டுறது இல்லை அதுல கண்ணாடி போட்டவங்க பொண்ணு ஒண்ணு இன்னொரு பொண்ணு உரியோட ஃப்ரெண்டு தான் கலந்துக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ட்ரீம்ல நினைவாக போகுங்கிற சந்தோஷத்தோட அம்மாட்ட சொல்லலாம்னு வர்றப்போ அதுக்கு முன்னாடி அம்மாக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்ட போஸ்ட் பார்த்து ஹீரோயினோட தமிழ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க நீ எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறப்போ பட் ஹீரோயினுக்கு அவங்க அப்பா சப்போர்ட் பண்றாங்க இதெல்லாம் வந்து நார்மல் தாமா ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு இதெல்லாம் கலந்துக்கிறது என்ன தப்பு இருக்கு படிப்புக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு படிப்பெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றப்ப இவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் ஆகுது உடனே ஹீரோயின் பாருங்க எனக்காக சண்டை போட்டுக்காதுங்க நான் கலந்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாங்க பட் தன்னோட ரூமுக்குள்ள போய் படுத்துட்டு ஐயோ ஆசை போச்சே கனவு போச்சேன்னு போலாம் தம்பி பார்த்துட்டு சரி உனக்கு என்ன கலந்துக்கணும் ஆசை இருக்கா ரெண்டு மனசு இருக்க இல்லையா அப்படிங்கிறாங்க ஆமாண்டா அம்மா மட்டும் அந்த கல்ச்சர்ஸ்க்கு வராம இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டது தெரியவே தெரியாதுங்கிறப்ப சரி அம்மா கல்ச்சர்ஸ்க்கு வரமாட்டாங்க இதை வந்து நான் சீக்கிரட்டா மெயின்டைன் பண்றேன் அதுக்கு பதிலாக எனக்கு ஒரு ஃபேவர் பண்ண பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணி கொடுங்கிறாங்க டே ரெண்டு டைம் கிளீன் பண்றான்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க அக்காவும் தம்பியும் சேர்ந்து இந்த சீக்கிரட்டை மெயின்டைன் பண்ண போறாங்க இந்த காண்டஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க போறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அப்படிங்கறது அவங்க அம்மா அப்பாக்கு தெரியாது அடுத்த நாள் ஸ்கூல்ல காண்டஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்கன்னா எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி அடிப்பாங்க இல்லைங்களா பேனர் இதுக்கெல்லாம் போட்டோ எடுக்கணும்ல அதனால ஹீரோயினை கூப்பிட்டு உட்கார வச்ச ஊரி இந்த பாரு நீ மேக்கப் போட்டுக்கணும் போட்டோ எடுக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நான் நல்லா வருப்பேன் மேக்கப் போட்டா என் ஃபேஸ் செட் ஆகுமா தெரியலங்கிறப்போ இதை பாரு அழகு அப்படிங்கிறது உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு உரி சொல்றாங்க அடுத்து மேக்கப் போட்டு பார்த்தோன்னு இப்போதான் நம்ம ஹீரோயின் கான்ஃபிடன்ட் எப்பவுமே வராது போல நானா இது இவ்வளவு அழகாவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸைட்டா பாக்குறாங்க அந்த டைம் உரிக்கு போன் வந்துட்டு அவங்க தள்ளி போனதும் உரியோட ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஹீரோயின் தனியா கூப்பிட்டு வந்து உனக்கெல்லாம் கொஞ்சமா அறிவு இருக்கா யாரு பார்ட்டி பண்ணிக்கிட்டாலும் வின் பண்ண போறது என்ன உரி தான் எல்லாம் சும்மா டம்மி பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க போலான்னு போறப்போ கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு பிளவர் பாஸ் மாத்திட்டு அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றப்போ தெரியாம இந்த பொண்ணு மேல லைட்டா பட்டுறது இந்த பொண்ணு கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு பணிவா மன்னிப்பு கேட்கறா பட் வேணு வேணு அவளை தள்ளி விட்டு மன்னிப்பு கூட உனக்கு கேட்க தெரியலன்னு சொல்லி டீஸ் பண்ணி தண்ணி அவன் மேல கொட்ட போறப்போ ஹீரோயின் வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் சரியில்லைன்னு சொல்றாங்க அவங்களும் போயிடுறாங்க ஹீரோயின் டவல் கொடுக்குறாங்க அந்த கண்ணாடி போட்ட பொண்ணுக்கு அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினோட பேஸ் அந்த காண்டஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போற எல்லாரோட போட்டோவும் போட்டா பேனரும் வந்துடுது அதுல ஹீரோயினை பார்த்து ஹீரோயினுக்கு நானா நானான்னு சொல்லிட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்டையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அங்க வந்த கேகோவும் கேகோவோட ஃப்ரெண்டும் என்ன பண்றீங்கிறாங்க அப்ப தான் நம்ம ஹீரோயின் சொல்றாங்க இத பாரு இந்த ஸ்கூல்ல நான் ஜாயின் பண்ணதே இந்த காண்டஸ்ட்காக தான் நான் சின்ன பொண்ணா இருந்தப்போ இந்த காண்டஸ்ட் பாக்குறதுக்காக அம்மா அப்பா கூட வந்திருந்தேன் அப்ப அவங்களை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்ப அந்த காண்டஸ்ட் வின் பண்ண ஒருத்தங்க தான் ரொம்ப சேஃபா ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க அம்மா அப்பா கண்டுபிடிக்கிறது கூட ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்கள பார்த்து எனக்கு கனவாவே மாறிச்சு எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க இவங்கள மாதிரி நாமளும் பெருசான ஆகணும்னு நினைச்சா அதுதான் என்னோட கனவு இப்படி என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு எதாவது நடக்குமான்னு சொல்லிட்டு எகேன் கான்ஃபிடென்ட் எல்லாம் பேசுறப்போ கேகே வந்துட்டு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாத நான் உன் கூடவே இருக்கேன் தைரியம் ஆயிரும்னு சொல்றாங்க உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஹீரோயின் கேகோட கையை பிடிச்சி நிஜமாவா நீ கூட இருப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸைட் ஆறாங்க இதை பார்த்த ஃப்ரெண்டு எல்லாம் ஓகேமா நீ உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவன் கையை ரொம்ப நேரமா பிடிச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னதும் அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோயின் தெரியுதாயோ கையை
சோராவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோரா எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமாக சாரி நான் தெரியாமல் உங்கள் மேலே விழுந்துட்டேன் சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சாரி கேட்குறாங்க அப்போ தான் அவங்க கண்டஸ்டன்ட் பேட்ச் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா அதை பார்த்து சோரா கண்டிப்பாக இந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிற நீ இந்த கான்டெஸ்டில் நீ வின் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல அந்த கேக்கு ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியாதான்னு சொல்கிறப்போ சோரா அதெல்லாம் பேசாக கண்டுக்கவே இல்லை ரிப்ளையே பண்ணல அப்படி அங்கேருந்து போயிடுறாங்க ஓடி ஓடி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க என்ன நீயும் சீக்கிரம் வா உன் தலையை என்ன செட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கூட்டு போகிறாங்க அந்த சமயத்தில் வழியில் கண்ணாடி பொண்ணு வந்து நின்றுட்டு அன்னைக்கு கச்சிஃப் கொடுத்தாங்க இல்லையா ஹீரோயின் தொலைச்சிக்கிறதுக்கு ஸோ அது ரிட்டன் பண்ணுறாங்க பட் இப்போ கூட உரியும் உரியோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க இந்த கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு வந்து அழகாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இவங்க கிட்ட நாம கச்சிவாக வாங்கணும்னா அவங்க தான் நினச்சிக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்காம ஹீரோயின் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அதை சொராவும் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லாவே இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பார்வை அடுத்து மேக்கப் ரூமில் ஹீரோயினை சூப்பராக உரி ரெடி பண்ணுறாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க பட் கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு நானும் இருக்கேன் இப்படியா இருக்கேன் நிஜமாகவே அழகாக இருக்கேனு சொல்லிட்டு அப்போ கூட கொஞ்சம் கூட கான்ஃபிடன்ட் எல்லாம் நடந்துக்கிறாங்க உள்ளே வந்து கேக்கவும் பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஒன் பை ஒன்னாக வரணும்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தோடனே எல்லோரும் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்காக ரெடியாக இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு போகிறது கேக்கோ தான் சும்மா அப்படியே ஸ்டேஜ் ஏதோ வாக்கிங் நார்மலாக வாக்கிங் பண்ணுற ஏரியா மாதிரி இந்த ஸ்டேஜை ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு சாமியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ ராங்க நின்றுட்டு இதெல்லாம் எதுக்கு ரா நடத்துறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நின்றுருக்காரு ஸோ இந்த சேரன் அப்படிங்கிற கான்டெஸ்ட் வந்துட்டுங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்காக நடத்துவாங்க ஸோ பாய் அண்ட் கேர்ள் ரெண்டு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிப்பாங்க கேக்கோ பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க உரியும் ஹீரோயினும் அந்த சமயத்தில் நேராக தான் கேட்க முடியல பேச நம்ம கேக்கோக்கு மெசேஜ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஃபயர் ஓட்ஸ் பார்க்க பிடிக்குமா அப்படின்னு மொட்டையாக மட்டும் மெசேஜ் அனுப்புறாங்க அதுக்கப்புறமாக ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கிற ஹீரோயினை பார்த்து உரியும் நிறைய வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சும்மா வீட்டில் நடக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கோ ஆடியன்ஸை பார்த்து பயந்துராதா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமாக <laughs> ரூமுக்குள்ள ஹீரோயினோட அம்மா அப்பா தம்பி பேசிக்கிற சவுண்டு கேட்குது தம்பி ஃபீல் பண்ணுறாங்க நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அக்கா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க போகிறான்னு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் விட்டுருக்க மாட்டீங்க அவளுக்கு இப்படி ஒரு அடிபட்டு இருக்காது பாருங்க அவன் முகத்தில் எவ்வளோ பெரிய தழும்பு இது ஆறவே ஆறாதுன்னு சொன்னாங்களே அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோயோட அப்பா சொல்கிறாங்க இல்லடா தம்பி மங்கி இருந்தால் டாக்டர் சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப இதை கேட்ட ஹீரோயினுக்கு அப்போ தான் புரியுது இது நம்ம முகத்தில் தழும்பான்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் கட்டை பிரித்து பார்க்குறாங்க பெரிய தழும்பாய் அதில் தையல் போட்டிருக்கு ஸோ இந்த சீனை பார்த்தோன்னா மைகேல் சீரீஸ் தான் நிறைய பேர்த்துக்கு ஞாபகம் வந்துடும் பட் கண்டிப்பாக அது வேறு இது வேறு ஜானருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்கூலுக்கு போகாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்காம உலகே மாயம் வாழ்வே மாயம் மாதிரி இருக்காங்க ஹிமா அடிக்கடி வந்து பார்க்குறாங்க பட் ஹிமாவை வீட்டுக்குள்ளே கூட பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதே இல்லை ஹீரோயின் அவங்க அப்போ ஹிமா கிட்ட வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியலமா டயர்டாக இருக்க தூங்கிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி சமாளிக்கிறாங்க நிறைய மெசேஜஸ் கால் கைகோ ஹிமா யாருதுமே அட்டன் பண்ணல அப்போ தான் திடீர்னு தான் ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறவங்களுக்கு இத்தனை பேர் நம்மளை தேடுறாங்க இத்தனை பேர் நம்மளை நினைக்கிறாங்க நாம் ஏன் எப்படியே ஓடி ஒழிஞ்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் என்னென்னு பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா என்னடானா தலைமை மறைய வைப்பது எப்படி அதை எப்படி மறைக்கலாம் அப்படிங்கிற புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னால் மற்றவங்களாம் சஃபர் ஆகக்கூடாது ஸோ இதுலேருந்து நாமளும் கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணி வரணும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த நாள் இவங்க ரெடி ஆகிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அம்மா அப்பா எல்லாருமே செம்ம ஷாக்காக பார்க்குறாங்க பட் இருந்தாலும் இவங்க போகிறது நல்லதாக ஒரு சேஞ்சாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு கான்ஃபிடண்டாக கிளம்பிட்டாங்களே தவிர ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிற கான்ஃபிடண்ட் வரல ஒரு குடி போட்டுட்டு பேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு இடத்துல வந்து ஒளிஞ்சு நின்றுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல தான் பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே கேக்கும் உரியும் பேசுறது கேட்குது உரி சொல்கிறாங்க அவளே தேவையில்லாமல் வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு அந்த கான்டெஸ்டே கேன்சல் ஆயிடுச்சு பாரு நடந்துருந்தா நீ தான் மிஸ் செய்யறனாவும் நான் வந்து மிஸ் செய்யறனாவும் மாறிருப்போம் இந்த டைமும் நாம தான் டைட்டிலும் வின் பண்ணியிருப்போம் எல்லாமே அவளோட தப்பு பார் கடைசியில் நாம வந்து பாடம் நான் வைக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ கேகோகி லூஸ் மாதிரி பேசுது அவங்க ஃப்ரெண்டு தான் அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு அடிபட்டு கொஞ்சம் கூட ஃபீலிங் இல்லைன்னு கேட்குறப்போ என்னது அவள் எனக்கு ஃப்ரெண்டா போயும் போய் அவள் எல்லாம் நான் ஒரு ஃப்ரெண்டாக நினச்சிக்க
பாரி இப்போ என்ன சொன்னால் முகத்தில் பெருத்தாலும் போட உனால் எப்படி நார்மலாக இருக்க முடியும்னு கேட்டே இல்லையா பட் உனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சப்போ கூட உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உன்னை பார்க்கணும் பேசணும் நினச்சாங்க பட் நீ அவங்க எல்லாருமே இக்னோர் பண்ணியிருக்க உன்னை பார்க்கணும் உன்னை இப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற எத்தனையோ பேர்த்துக்கு நீ துரோகம் பண்ணுற அப்படி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோயினும் கொலை பண்ணிக்கிற முடியும் வந்து கை விட்டுறாங்க அதுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல போய் ஏறி நின்று காட்டு கற்று கத்துறாங்க சொராவும் மறுபடி விழுவாளோன்னு பயப்படுறாங்க பட் கத்துறதை பார்த்துனா சொராவும் சிரிக்கிறாங்க அடுத்து அப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்டோட இறங்கி நடந்து வர்றப்போ உரி பார்த்துட்டு ஐயோ என்னது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக பேசுகிறாங்க பட் நம்ம ஹீரோயின் எதுவும் கட்டிக்காம ஒன்றும் பிரச்சனை நான் நல்லா தான் இருக்கேன் இதே மாதிரி எப்பவும் எனக்கு கேர் பண்ணிக்கொண்டு <laughs> குடி போட்டுக்காம அந்த காயம் அந்த தழுப்பு மேலே பேண்டேட் போட்டுக்காம நடக்கிற மாதிரி காட்டுறதோட இந்த எபிசோடு இங்கே மனசில் தூக்கி போடு புதுசாக இரு அப்படின்னு சொன்ன மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்லையும் உங்களுக்கு தைரியத்தை வர வழிச்சுட்டு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே போகிறாங்க ஹீரோயின் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் ஏன் யாரையும் ஹீரோ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல என்ன ஹீரோயின் காமியான்னு சொல்லிட்டேன் பட் ஹீரோயின் ஏன் யாரையும் மென்ஷன் பண்ணலை இவங்கெல்லாம் வில்லியா இருக்கலாம் இல்லைனா வில்லனா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் ஏன் மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் கடைசி எபிசோட்ல சொல்றேன் அப்ப உங்களுக்கே புரியும் இந்த மாதிரி காமியா நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது சில பொண்ணுங்க பேசுறத கேக்குற கேக்கோக்கும் உடனே பாக்கணும் போல இருக்கு ஹீரோயின கொஞ்சம் நம்பிக்கையும் கான்பிடென்டையும் வர வளைச்சுக்கிட்டு கரெக்டா டோரு கிட்ட போறாங்க ஹீரோயின் அந்த டைம் டீச்சர் பார்த்துட்டு பரவாயில்லையம்மா வந்துட்டே அப்படின்னு சொல்றாங்க வெரி குட்மா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் ரூமுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போறாங்க அடுத்து கிளாஸுக்கு எப்படி இருந்தாலும் காமியா வந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷத்துல வந்து பார்த்த கேகோ அந்த ஹீரோயின் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஒரு மாதிரி டல் ஆகுறாங்க தான் ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்கறாங்க ஃப்ரெண்டு வெளியே கூப்பிட்டு வந்து அவளை ஏண்டா நீ தேடுற அவ வந்தா கிளாஸ்க்குள்ள வந்துருப்பா இல்லையா உனக்கு என்ன அந்த பொண்ணு மேலே அவ்வளோ சாஃப்ட் காணுன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸுக்கு வெளியே நின்று பேசுறது எல்லாத்தையுமே அங்க இருக்கிற உரி கேடுறாங்க ஸோ அது கேட்கறதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது கண்டிப்பா கேகோவுக்கு ஹீரோயின் மேல ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது உரிக்கும் புரிஞ்சிருது அங்க ஹீரோயினை கூப்பிட்டு போன டீச்சர் இதை பாருமா உன் ஒரு <laughs> அந்த பையன் பேர் சோராமா வேற ஸ்கூல்ல இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி இங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் சோரா கிட்ட வந்து ஹீரோயினோட முகத்தை பாக்குறாங்க ஏன்னா மேல மாடியில இருந்தப்போ தலம்பு மேல அவங்க பேண்டேட் ஒட்டியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை கிழிச்சு தானே காட்டியிருப்பாங்க ஸோ நான் இதுக்கப்புறம் இப்படி தான் ஃபேஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால சோரா பக்கத்துல வந்து பார்த்துட்டு போறாரு இவன் எதுக்கு இவ கிட்ட இப்படி க்ளோஸா பேசுறான்னு சொல்லிட்டு கேகோக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிரேக் டைம்ல ஹீரோயின் சோரா கிட்ட பேசுறாங்க நீ எப்படி இங்க எங்க கிளாஸ்லயேவா பண்ணிக்கு அட்மிஷனுக்காக தான் வந்திருந்தியா அப்படின்னு நல்லா சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் பேசுறப்ப தான் பார்த்த கேகோக்கும் ஆஹ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கான்டஸ்ட்ல அன்னைக்கு ஹீரோயின் உண்மை தானே விழுந்தா நீ கூட ஜெயிக்க மாட்டான்னு சொன்னியே அவன் தானே நீ அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப மொத்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துட்டு சோராவையும் ஹீரோயினும் சூழ்ந்துட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க 
வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த கிளாஸையும் இன்வைட் பண்ணிடுறாங்க சொல்றா எப்பவுமே தனியா இருந்தா மாடியில தான் போய் உட்காந்துக்குவாரு அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து ஹீரோயின் மூஞ்சிலேயே குத்திடுவேன்டா எது கூட அந்த பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ண வச்சேன் எனக்கு என்ன பத்தி தெரியும்ல அப்படிங்கிறப்போ சால்ட்டே எந்திரிச்ச சோரா நீ இதை எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டே கான்பிடன்ட் இருக்குன்னு சொன்னியல அப்போ எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தயாரா இருந்துக்கோ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அடுத்து பிசிக்கல் ட்ரைனிங் கிளாஸ்லயும் மேம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஓகே பேர் பேரா நின்னு நீங்க ட்ரைனிங் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறப்போ எப்பவுமே ஹீரோயினும் ஹிமா வந்து பேரா நிப்பாங்க அதே சமயத்துல ஹீரோயின் இப்ப போயிட்டு ஹிமான் கூப்பிடுறப்போ அங்க வந்த ஒரு ஹிமாவா நானும் நீ பேரா நிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சோ இத பாத்துட்டு ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது கேகவும் இதை நோட் பண்றாரு கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிமாவை கூப்பிடுறப்போ ஹிமா அந்த கேங் கூட இருக்கா இல்ல நான் இவங்க கூட வர லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதும் ஓகே எனக்கும் லேட் ஆச்சு நீ இவங்க கூட வா நான் கிளம்புறேன் சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி அங்கிருந்து போயிடுறாங்க இதை நோட் பண்ண கேகோ பின்னாடியே போய் நீ நல்லா தானே இருக்க உனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இல்ல எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றோம் ஓகே பார்ட்டில மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாங்க பட் ஹீரோயினோட மைண்ட் ஃபுல்லாவுமே கேகோவை உரி கிஸ் பண்ணாது அவங்க பேசிக்கிட்டு தான் ஓடிட்டே இருக்கு ஹீரோயின் ரொம்ப தனி ஆயிடுறாங்க அந்த சமயத்துல ஃப்ரெண்டு கூட கிளாஸ்ல இருந்த கேகோக்கு நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுத்தணுமே யோசிக்கிறப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்குது அது என்னன்னு இப்ப நம்மளுக்கு காட்டல அடுத்து பாட்டி நடக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க இது உரியோட அம்மா வாங்கின புது ரெஸ்டாரண்ட் தான் அந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க நம்ம ஹீரோயின் அப்ப வந்த உரி உரியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உரியோட அம்மா எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு போடுவாங்க <laughs> பாத்து <laughs> அவங்க <laughs> விழுந்துட்டேன் <laughs> அப்ப எல்லாருமே வாயில கை வச்சு ஷாக் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா தண்ணியில விழுந்ததுனால பேண்டேட் தண்ணி பட்டு வந்திருக்கும் சோ இப்ப அவங்க தழும்பு நல்லாவே தெரியும் இன்னமும் இதுக்காகவே பிளான் பண்ணி பண்ண மாதிரி தண்ணி நின்று உரி சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த சமயத்துல வந்த கேக்கோ எல்லாரும் தள்ளுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அலேக்கா ஹீரோயின் தூக்கிட்டு வெளியே போலான்னு வருவாங்க ஹீரோயின் வேண்டாங்கிறப்போ நீ வாய மூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாருக்கு பட் கரெக்டா ஓரத்துல கால் வச்சோம்னா பாதம் ஸ்கிட்டை மறுபடியும் வழியில கீழே விழுந்துருவாரு அப்படியே மறுபடியும் ரெண்டு பேர் சிமிங் கூழ்குள்ள விழுந்தோன்னு நான் என்ன பார்த்து சொல்ற சிரி சிரின்னு சிரிப்பாங்க அப்பவும் அந்த கூட்டம் வேடிக்க பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் சொல்ற வந்து அவங்களை கூட்டிட்டு போய் ரூம்ல எல்லாம் விட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் காய வச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட் குள்ள இருக்கிற ரூம்ல தான் இருப்பாங்க ஹீரோயின் இருக்கிற ரூமும் கேகோவும் சோராவும் இருக்கிற ரூம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு தடுப்பு மாதிரி தாங்க இருக்கும் இங்க இருந்து அங்க பேசுனா கேக்கும் சோரா கிண்டல் பண்றாங்க ஏண்டா இத்து நூடு சுவிமிங் பூல்றா முட்டி வரை கூட தண்ணி இல்ல அதுல கூட உனக்கு சும் பண்ண தெரியலையா அப்படின்னா இது பாரு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கு நீ இவ்வளவு பெரிய ஆழத்துல சும் பண்ணுவேன் தெரியுமா நான் இப்படி பண்ணுவேன் இந்த ஸ்பீட்ல பண்ணுவேன் நல்லா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதே ஹீரோயின் கேட்பாங்க நீ வந்துட்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ணிக்கிட்டியா தலையெல்லாம் தொட்டி கோல எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸை காய வச்சுட்டு போடு இல்லைன்னா கோல்டு பிடிச்சிரும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த சமயத்துல ஹீரோயின் இதை பாரு பல வாட்டி சொல்லிட்டு என்ன விட்டு தள்ளிடுன்னு உன்னோட கன்சர்ன் எனக்கு வேண்டாம் நீ கன்சர்ன் காட்டுறேங்கிற பேர்ல என்ன இன்னும் தர்ம சங்கடத்துக்கு தான் ஆளாக்குற தயவு செஞ்சும் ஹெல்ப் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஹீரோ
அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சொரா சொல்லுவாங்க இப்போ நீ என்ன பண்ணேன்னு தெரியுமா காமியாங்கிறப்போ அதை பாரு கொஞ்சம் பேசாமல் இருங்கிறப்போ மக்கள் எப்படி தெரியுமா நாம ஹர்ட் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்தவங்களை ஈஸியாக ஹர்ட் பண்ணிடலாம் தப்பே இல்லைங்கிற மாதிரி பண்ணிடுறாங்க இப்போ நீ அவனுக்கு அதை தான் பண்ணியிருக்க கேகோ நிஜமாலுமே அவனுக்கு உதவி பண்ண தான் வந்தான் அவன் தெரியாம தான் அவன் அப்படியே ஸ்விம்மிங் ஃபுல்குள்ள விழுந்தான் பட் அதையும் ஒரு பிரச்சனையாக்கி நீ கஷ்டப்படுத்துற நீ ஹர்ட் ஆயிருக்க அப்படின்னா அதுவும் தப்பு தான் கஷ்டப்படக்கூடிய விஷயம்தான் அதே சமயத்துல நீ இப்போ கேகோக்கு பண்ணதும் தப்பு தான் சொல்லிட்டு சொல்ல சொல்லுவாங்க இந்த டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆயிட்டு ஹீரோயின் பேசுவாங்க என் ஃப்ரெண்ட் என் கூட இல்லை நான் எல்லாம் வீட்டுக்கு கூட போக மாட்டேன் ஆனா இப்ப என்னடா நான் கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டேங்கிற என்ன ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்றா இன்னும் இந்த தலம் வளர நான் யார் யாரும் இல்லை என்ன நல்லா இழக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றப்போ ஹிமா உள்ள வந்து லூஸ் மாதிரி பேசாதடி நானும் உன்னை விட்டு டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ண உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சும் உன்ன பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு வாட்டி வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன் தெரியுமா எவ்வளவு மெசேஜ் எவ்வளவு போன் கால் உன்னை பத்தி யோசிச்சு ஏன் கிளாஸ்ல நான் எவ்வளவு தனியா இருந்தேன் தெரியுமா எனக்குன்னு யாருமே இல்லாம இருந்தேன் அந்த சமயத்துல பேசுறதுக்காக தான் அவங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சேன் நீ ரொம்ப நாளாக ஸ்கூலுக்கு வரல அதனால அது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிடுச்சு நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை நான் அவங்க கூட பேசுறதை கட் பண்ணால் நான் அதுவும் செல்ஃபிஷ் மாதிரி தெருமை இல்லையா எதுவும் அவங்கள நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி தெரியும் இல்லையா அதனால தான் நான் அவங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சேன் அதுக்காக அவங்க மேலே பாஸ் இல்லைன்னா அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேர் ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அவர் அங்கேருந்து கேட்குறாரு சோரா ஓகே இப்போ அவளுக்கு தேவை ஆறுதல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ரூம்லேருந்து போயிடுறாங்க எனக்காக ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இருக்கேன் நான் அதை போட்டுக்கிட்டோமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறப்ப இதை நான் வாங்கிட்டு வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரு சின்ன ஃபிளாஸ் பேக் காட்டுறாங்க கேகோ வந்து ஸ்விம்மிங் ஃபூல் விழுந்துட்டு வந்ததுமே சிமாவை பார்த்து உனக்கும் ஃப்ரெண்டு கூட என்ன பிரச்சனையும் தெரியல பட் இப்ப காமியா நல்லா இல்ல மனசெல்லாம் டிஸ்டர்பா இருக்கா இப்ப அவளுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர் தான் அனுப்பிச்சு வச்சிருப்பாரு இதெல்லாம் சொன்ன உடனே ஹீரோயின்கே மனசு கேட்காது சரி நான் தப்பா நினைச்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வெளியே வர்றப்போ சொரா இருப்பாங்க சொரா கேட்டு ஆமா கேகோ எங்கேன்னு கேக்குறப்போ கேகோ எங்கேன்னு தெரியாது ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ள எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்டோட வெளியே போயிட்டான் மட்டும் தெரியணும்னு ஆ ஓகே தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வெக்கு வெக்குன்னு ஓடிடுவாங்க ஹீரோயின் இதை பார்த்தா சோராக்கு ஏன்னா ஹீரோயின் வரணும்னு வெயிட்டே பண்ணிட்டு இருப்பாரு சோரா பட் கண்டுக்காம போனது அவருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் போயிட்டு இருக்க கேகோவை பிடிச்சி ஹீரோயின் சாரி கேட்பாங்க என்ன மன்னிச்சிரு நீ நிஜமாலுமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் தான் நினைச்சேன் பட் இனியும் உரியும் பேசுனதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டேன் சரி எது தப்பு என்னால் பார்க்க முடியல என்னமோ எல்லாருமே எதை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் என்னை முட்டால் பண்ற மாதிரி எனக்கு இருந்தது என்ன மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்பாங்க உடனே கேகோ மன்னிச்சதெல்லாம் இருக்கட்டும் நினைச்சிருப்பாங்க <laughs> அந்த கான்டெஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி என் ஃபேமிலியில் இல்லாமல் வெளியே இந்த மாதிரியெல்லாம் பட்டாசில் வெடிச்சது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள என்ஜாய் பண்ணுறாங்க கொஞ்ச நேரம் அவங்களே பார்த்துட்டு இருந்த கேகோ ஹீரோயினை கூப்பிட்டு இப்போ உனக்கு அந்த காயம் வலிக்குதாங்கிறப்போ காயம் வழி இல்லை வழியெல்லாம் ஆறிடுச்சு ஆனால் மனசு தான் வலிக்குது இந்த காயத்தை மறைக்கிறதுக்காக நான் எடுத்த முயற்சியிலையும் இந்த காயத்தை மற்றவங்க பார்த்து கொடுக்குற சில ரியாக்ஷன்லையும் மனசு வலிக்குது கண்டிப்பாக அதில் எத்தனை ஓவர் கம் பண்ணி வந்துடுவேன் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து நான் மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறப்பவே உடனே நம்ம கேக சொல்கிறோம் நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பொண்ணு எனக்கு உன்னை ரொம்ப அப்படின்னு சொல்றப்பவே ரெண்டு பேரோட கண்ணும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அங்க நம்ம சொரா மனசுல கை வச்சுட்டு எனக்கு ஏன் இது இவ்வளவு வலிக்குது எனக்கு ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றாங்க எகேன் ஹீரோயினையும் கேட்கவும் காட்டுறாங்க கேகோ ஏதோ சொல்ல வராரு அந்த சமயத்துல கரெக்டா உரியும் அவங்க அம்மா வந்துடுறாங்க உரி ஒரு மாதிரி வந்து இங்கேயா இருக்கு அவன எங்க எல்லாம் தென்ன தெரியுமா எங்க அம்மா லான்ச் பண்ண போற புது ப்ராடக்ட்டுக்கு நானும் நீ தான் மாடலா இருக்க போறோம் கண்டிப்பா நீ இதை செய்வேன் எனக்கு தெரியும் நமக்கு எங்கேஜ்மெண்ட்டே ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாம உங்க அப்பா கப்பல் இருந்த பிரச்சனை எல்லாம் இதுக்கு அப்புறம் தானே சரியாச்சு கண்டிப்பா நீ பண்ணுவல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரியே நம்ம கேகோ கிட்ட டே இன்னைக்கு நீ நல்லா இருக்கேன் அதுக்கு நான் தாண்டா காரணம் ஒழுங்கா வந்து
அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுக்கலான்னு வர்றாங்க ஹீரோயின் அந்த சமயத்தில் அவங்க அப்பா பேண்டட் பேக்கெட் கொடுத்துட்டு இதை போட்டுக்கலையாமான்னு கேட்குறாங்க இல்லைப்பா நான் இப்படியே இருக்க ஆசைப்பட்டேன் நான் இப்படி எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேங்கிறப்போ இல்லைமா நீ ரொம்ப ஹர்ட் ஆவேங்கிறப்போ பரவாயில்ல அப்பா தான் நான் ஸ்ட்ராங் ஆவேன்னு சொல்கிறாங்க ஹீரோயினோட அம்மாவும் அதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறமாக தன் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்கிறாங்க இதை பாருங்க அவள் எப்படி இருக்காலோ அப்படியே வாழட்டும் அதில் அவருக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால் நாம் இருக்கோ இல்லையா அவள் கூட துணையாக இருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறாங்க பட் என்னதான் பேண்டட் எடுத்துகிட்டு தன் தழும்போடவே தன் அடையாளப்படுத்திக்கிறேன் நான் இப்படியே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஹீரோயின் சொல்லியிருந்தாலும் ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்க தான் செய்யுது கூட போய் தன் ஃப்ரெண்டையும் பார்க்குறாங்க பட் ஹிமா வந்துட்டு இப்போ டோட்டலாக மாறிட்டாங்க மேக்கப் எல்லாம் கழிச்சுட்டு கூட ஃபர்ஸ்ட் இருந்தப்ப இந்த கெட்டப்ல இருந்தாங்களோ அப்படியே இருக்காங்க அவங்களும் ஓகேவான்னு கேட்கறாங்க பட் ஹீரோன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால அவங்களும் விட்டுறாங்க கேஸ் ரூம்ல இருக்கிற பால்கனியில சொடா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு மனசு வலிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நட்டு இருக்காரு பின்னாடி வந்து கேக்கும் என்னப்பா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கறப்போ நீ ரொம்ப நல்லவன் மற்றவங்கள ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிற அப்படிங்கிறத மாதிரி டிஸ்காஸ்டிங்காக சொல்கிறப்போ பின்னாடி இருக்கிற கைகோட ஃப்ரெண்டு டே அவன் ரியாக்ஷனே சரியில்லைடா அவனை புகழ்றானா திட்டுறானே தெரியல இங்கே எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோயின் உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தவங்கள உள்ளே போகிறாங்க அதுவும் ஹீரோயின் பேண்டேட் போடாமல் வந்திருக்காங்க அதை போய் பக்கத்தில் பார்த்த சோரா என்னது அப்படின்னு கேட்குறப்ப தள்ளி விட்டுட்டு இப்படியாடா பேசுவாங்க நீயே இது நல்லா இருக்கு எதையும் மறைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேகோ சொல்கிறாங்க அடுத்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஊரி வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னது ஊரி எந்திரிச்சு நின்று இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா லான்ச் பண்ண போகிற புது காஸ்மெட்டிக்கு நானும் கேகோ வந்து மாடலாக இருக்க போகிறோம் அது சம்மந்தமான ஷூட்டிங் எல்லாம் இன்னைக்கு நடக்க போகுது அதுவும் நம்ம ஸ்கூலில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுறாங்க பட் சோரா இந்த குடுமையெல்லாம் பார்க்கணுமா அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டே பேசாமல் அப்படிலாம் பேசாதேன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிட்டு தரோட டிஸ்க் கடையில் கை விடுறப்போ ஒரு கர்ச்சீஃபில் தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு லேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த கண்ணாடி பொண்ணு தானே கொடுத்துருப்பாங்க ஹீரோயின் கொடுத்தது ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக தேங்க்யூனு எழுதி வச்சிருக்காங்க எடுத்துகிட்டு அந்த பொண்ணை பார்க்க போய் ஏ இது அப்படிங்கிறப்போ சாரி நான் அதை திருப்பி கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணாடி பொண்ணு ஏதோ ஒன்று ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல வர்றாங்க பட் ஹீரோயின் வந்து சாரி அன்னைக்கு நீ கொடுத்தப்பே நான் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் மன்னிப்பு கேட்குறாங்க ஏன்னா அவாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு ஏதோ ஒன்று சொல்ல வர்றாங்க எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு கேகோக்கும் உனக்கும் இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு கேகோ கிட்ட நான் பேசி பாறேன் அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம சொல்றாக்கும் போறையே போயிடும் பேசாம இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் பேசாதேன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் இந்த ஷூட்டிங் இருந்தது இல்லைங்களா காஸ்மெட்டிக் லான்ச்சுக்காக கேகோவும் உரியும் வந்துட்டு மடலாக இருக்க போகிறாங்க அந்த ஷூட்டிங்கெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் நடக்குது ஃபஸ்ட்ல என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் உரி வந்து அந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு சொன்னார் டேரக்டர் நீ இருந்த இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி வரப்ப அந்த டேரக்டர் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை பார்த்ததும் அந்த தழும்பை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிடுறாங்க உரிந்ததா எதிர்பார்த்தாங்க போல இருக்கா தான் வேணும் வேணும் கூப்பிட்டே வந்திருக்காங்க போல இருக்கு இதை பார்த்து கைகோ செம்ம டென்ஷன் இந்த டேரக்டர் கிட்ட சத்தம் போலாம்னு போறப்போ சமயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஹீரோயின் இந்த தழும்புனால தானே நீங்க வேண்டாங்கிறீங்க மாதிரி நினைக்கிறீங்க எனக்கு கூட பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் அழகா ஹேண்டில் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறமாக கைகோவும் உரியும் க்ளோஸ் ஆ நிற்கிற மாதிரி என்ன போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது வேணும் வேணும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆவே நிக்கிறாங்க அந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்த ஹிமா ஏ அவங்க பாரு க்ளோஸ் ஆ நிக்கிறாங்கிறாங்க உடனே ஹீரோயின் வா வாட்ட பியூட்டிஃபுல் கப்புலுங்கிறப்போ அறிவு இருக்காடி கேகோ மேலும் உனக்கு ஒரு கிரஷே இருந்தது தேவையே இல்லாம நாலாம் வந்துட்டு டென்ஷன் ஆகுற டென்ஷன் ஆக வேண்டிய நீ கூல உட்காந்துருக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை பார்த்த கேகோவும் கொஞ்சம் உரிக்கிட்டு டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமாக ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு உரிய பத்தியும் கேகோவை பத்தியும் இன்டர்வியூ எடுத்துக்கிறாங்க இதை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சமயத்துல மொட்டை மாடியில வெயில படுத்துட்டு இருக்காரு சொல்றா அங்க வந்து அப்படியே சோம்பலை முடிச்சுட்டு நிக்கிறப்போ என்ன
ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் ஏங்கிறப்போ இல்லை ஒரு நல்ல ஜாப் வச்சிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் பார்ட் டைம் ஜாபுக்காக தான் நீ வருவியா மாட்டேன்னு கேட்குறப்பா வர வர கண்டிப்பாக வர கண்டிப்பாக வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின்ஸ் செம்ம குஷி ஆயிடுவாங்க ஸோ கீழே அப்படியே காட்டுறாங்க அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறப்போ டேரக்டர் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் சைல்ட்ஹுட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கொடுங்க அதோட சேர்த்து இந்த ஆல்பம் மாதிரி போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கைக கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ தான் மாடல் இப்போ இருக்கிற மாதிரி என்ன மக்கள் பார்த்தா போதும்னு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்டு உரிய மன்னிப்பு கேட்டுட்டு சாரி சாருங்கிறாங்க அவர் ஒன்று கண்டுக்காம போயிடுறாரு அவங்களை போனதுக்கு அப்புறம் உரிய கேட்குறாங்க உனக்கு என்ன முட்டாளடா நீ லூஸ் ஆகி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கிறப்போ இதை பாரு நான் இப்போ தான் மாடல் இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருந்தா போதும் சொல்றாங்க அந்த சமயத்துல சிரிப்பு சத்தத்தோட ஹீரோயினும் சொராவும் இறங்கி வரதை பார்த்துட்டு உரி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி குத்தி காட்டுற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாங்க பட் கைகோ போறாம படுறாங்க அப்படிங்கறத நோட் பண்ணிட்டு தான் போறாங்க ஆக்சுவலா சொரா எந்த பார்ட் டைம் ஜாப் கூப்பிட்டுருப்பாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்துமஸ் ஈவினிங் தானுங்களே கேக் எல்லாத்தையும் செல் பண்ற வேலைக்கு தான் பார்ட் டைம்க்கு கூப்பிட்டுருப்பாங்க அதுல கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேஷத்தை போட்டு நிக்கிறது நம்ம ஹீரோயின் தான் அதுக்கான பிளாஷ்பேக்ல தான் தழும்பா அந்த மீச மாறிக்கும் இல்லையா சோ அதுக்காக தான் இந்த வேஷத்தையும் வந்துட்டு அந்த ஷாப் ஓனர் கொடுத்துருப்பாரு இவங்க ஜாலியா இங்க ரெண்டு பேர் கேக் வித்துட்டு இருக்காங்க மான் வேஷத்துல சொரா இருக்காரு அங்க வந்துட்டு லைவ்ல போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஷூட்டிங் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க உரியோட அம்மா போற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பிளே பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அஸ்டன் கிட்ட கேக்குறாங்க எவ்வளவு வியூஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒரு லட்சத்தி இருபத்தாயிரம் மேம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பிரேக் வந்த உடனே உரி வந்துட்டு கேகோவை கூப்பிட்டு தனியாக பேசுகிறாங்க இதை பாருப்பா உங்களை ரெண்டு பேர்த்து கேட்கணும் என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு பட் என்ன பண்ணுறேன்னா கேமரா முன்னாடி நீ ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன் என் பொண்ணுக்குன்னு ஒன்று கேகோ என்னது ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்கிறாங்க புரிஞ்சது என்கேஜ்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரப்போஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தான் இருக்குது பட் பண்ணு அப்போ தான் வியூஸும் நல்லாயிருக்கும் ரீச்சும் நல்லாயிருக்கும் இதனால் ப்ராடக்ட் சேலும் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இங்கே கிளாஸில் கேகோவை பற்றி உரியை பற்றி ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டோம் கிளாஸ்மேட்ஸ் கேட்ட இன்டர்வியூ எடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா அதில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க பெருசாக கேகோ அது இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டில் பட் ஹீரோயின் பேசுகிறப்ப மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறாங்க ஹீரோவை பற்றி மற்றவங்க பேசுறதை விட அவங்க ரொம்ப நல்லாவும் உண்மையாகவும் பேசியிருப்பாங்க பட் கேமராமேன் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபோக்கஸ் வைக்காமல் அவங்களுக்கு சைடாக வச்சிருப்பாங்க அந்த தலம்பை வந்து காட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு எங்கே நடந்துட்டுருக்கிறப்போ அங்கே எல்லாம் சூப்பராக கேக் சேல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் கேக் எடுக்கிறதுக்காக சொரா போயிருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பசங்க என்னடா இது பொண்ணு கிறிஸ்மஸ் சத்த வேஷம் போட்டிருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிட்டு வந்து கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஒட்டி வச்சிருக்கிற மீச தாடியும் எடுத்து விட்டுருவாங்க அந்த தலம்பை பார்த்து என்னாச்சும் முகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறப்போ அங்கே வந்த சொரா ட்ராலி அவங்க மேலே இடிச்சு அப்படி சண்டை போடலான்னு போகிறப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொராவை தள்ளி விட்டுருவாங்க ஹீரோயின்கும் சொராவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கப்புறமாக சொரா போய் தனியாக இருக்கிறப்போ ஹீரோயின் போய் உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொரா சொல்லிடுவாங்க ஆனால் ஹீரோயின் தான் ரொம்ப அப்செட் ஆகி என்னால் தான் எல்லா பிரச்சனையும் நான் இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது என்னால் மற்றவங்களுக்கும் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிப்ரெஷனாக பேசுகிறப்போ சொரா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாருங்க ஒரு கேக் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கேக்கு சூப்பராக இருக்குன்னு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி பார்க்குறப்போ ஏன் தெரியும் இந்த கேக்கை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க சண்டை போட்டப்போ அந்த ட்ராலியில் இருந்த கேக்கை அவங்க மேலே தள்ளி விட்டேன் ஸோ அந்த பாக்ஸ் ஒன்று தான் உடஞ்சிருச்சு அஞ்சு பாக்ஸில் இருக்கிற கேக்கை யார் வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த கேக்கை நம்மளுக்கே கொடுத்துட்டாங்க கேக்கு உள்ளே சதஞ்சிருந்தாலும் உடஞ்சிருந்தாலும் அதோட டேஸ்ட்டே ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது அந்த டேஸ்ட்டில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் வரல அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அப்படியே பார்ப்பாங்க இப்போ தான் சொரா சொல்வார் அதே மாதிரி தான் ஒருத்தவங்களோட குணம் தான் முக்கியம் அவங்க முகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த குணம் தேடப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயத்த அசால்ட்டாக சொல்லிடுவாருங்க எனக்கு இந்த டைலாக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ட்ரெயின் சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ஆமாம் சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக அந்த பொண்ணை ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப செக்யூர்டாகவும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் சொரா பார்த்துக்குவாங்க அந்த சைடு ஹீரோயின் பேசுனதெல்லாம் கேட்டேன் உரி வந்துட்டு கேட்கோ கிட்ட அவ என்ன ஓவராக பேசுறா நல்ல பேர் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால உன்னை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சவ மாதிரியும் எதோ ஸ்கோர் பண்ணுங்கிற மாதிரி பேசுறா இதை பாரு கேகோ அவ முகத்தில் தளம்பிருக்கிற பொண்ணு அவ உன ரிஜெக்ட்
உள்ளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணத்தில் கை வச்சுக்குவாங்க அதை பார்த்தா சொரா அப்படி ஹீரோயினே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் பனியும் பெய்ய ஆரம்பிக்குங்க என்னது பனி பெய்ய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சொரா டக்குன்னு தான் கை எடுத்து அந்த தலைமை மறைச்ச மாதிரி ஹீரோயினோட கண்ணத்தில் கை வச்சுக்குவாங்க அதை பார்த்து ஹீரோயின்க்கே ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகி டெம்ட் ஆயிடுவாங்க ஹீரோயினை அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்த்து சொரா சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னென்னு தெரில திடீர்னு எனக்கு கூட ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போ உனக்கு வலிக்கலாம் இல்லை ஏன்னா பனி வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு நீ தானே சொன்னேன் குளிர் ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் குளிர் அதிகமாக இருந்தாலும் காயம் வலிக்கணும் இப்போ உனக்கு வலிக்கலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொரா கேட்டுகிட்டே இருக்கிறப்போ ஹீரோயினுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியாது அப்படி சிரிச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிட்ஜ் மேலே நிற்கிறத பார்த்த கேகோவுக்கு அப்படியே சகலமும் ஒடுங்கி போச்சு ஆடா பாவிகளாக கடைசியில் நீங்கள் இப்படி நடுத்தல் நிற்க வச்சிட்டீங்களே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கீழே நின்று இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதோட எங்கள் எபிசோடும் செகண்ட் சொரா சொன்னதை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் அதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது என்னென்னே தெரியாமல் கொஞ்சம் மயங்கி தான் போயிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் ஹீரோயின் டக்குன்னு விலகி வந்துட்டு இதை பாரு இப்போ நான் இருக்கிற நிலமையில நான் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக முடியாதுறாங்க <laughs> போன தூக்கி வீசிடலாங்க இருக்கும் வருது பட் இருந்தாலும் வேற வழியே இல்லாமல் அட்டன் பண்ணுறாங்க அங்கே சீன் அப்படியே கட் ஆனால் அடுத்தது கிறிஸ்மஸ் லீவு விண்டர் லீவ் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஹீரோயினும் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஹிமாவும் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் வந்து சொல்கிறா ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி பார்த்து குட் மார்னிங் சொல்கிறாங்க என்னடா ரெண்டு பேர்த்துல பார்வையே சரியில்லைன்னு நோட் பண்ண ஹிமா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள என்ன போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணுறாங்க அங்கே கேக்கோ இந்த மாதிரி என்கேஜ்மெண்ட்டை நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அதுமாதிரி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு யாரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ அது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க கேகோவும் கேகோவோட அப்பாவும் போயிட்டு உரியோட அம்மாட்ட சாரி கேட்குறாங்க லைவ்ல இருந்து போனது அதுக்காக சாரி கேட்குறப்போ உரியோட அம்மா சாரி கேட்குறாங்க இந்த பாரு தம்பி நீயும் என் பொண்ணும் லவ் பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு வந்து உரி வந்து அம்மா என்னம்மா அப்படிங்கிறப்போ இல்லை எனக்கு இந்த என்கேஜ்மெண்ட்லாம் பிரச்சனை கிடையாது பொண்ணுக்கு பிஸ்னஸ் மைண்டு தான் அதனால நீ மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் இங்கே ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அமைதியாக இருக்கீங்கன்னு நான் நினச்சேன் இப்போ தான் புரியுது உங்களுக்குள்ள லவ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் பேரண்ட்ஸ் ஆனால் நாங்கள் முடிவெடுத்ததுனால பொண்ணு இதெல்லாம் ஒன்றும் கமிட் பண்ணிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பொண்ணு கிட்டே கேட்குறாங்க அவங்களும் சிரிச்சுட்டு உணர்வு <laughs> அவளுக்கு இப்போ தேவை அவ கூட கான்ஃபிடண்டாக நிற்கிறதுக்கு ஒரு பர்சனும் அவகிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் பாராட்டி அவளுக்கு கான்ஃபிடண்ட் கொடுக்குற பர்சன் தான் வேணும்னு சொன்ன உன்ன கேக்கோ நீ மச்சா நீ ஜீனியஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளாஸ்க்கு கிளம்புறாரு கிளாஸ்ல லன்ச் பிரேக்ல என்னடா பண்ணலாம் என்னதான் பண்ணி இந்த பொண்ணு இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஏய் காமியா சூப்பர் நீ வச்சிருக்க பென்சில் பாக்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று அப்படியா இதை நான் ரெண்டு வருஷம் வச்சிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க ஹிமா அடுத்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிமா இதை அவள் எப்போ இருந்தால் வச்சிட்ருக்கா அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது காமியா உன்னோட ட்ரெஸ் யூனிஃபார்ம் சூப்பராக இருக்கா அப்படின்னு ஒன்னா ஹிமா டென்ஷனாக ஏய் இந்த கிளாஸில் எல்லாரும் இதே யூனிஃபார்ம் தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன பேசுறதுனே தெரியல லிட்டலாக கைகோக்கு கொஞ்சம் பண்ண மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு இதெல்லாத்தையும் பார்த்த ஃப்ரெண்டு டே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக கான்ஃபிடண்ட்டே இல்லாமல் நீ ஃபீல் பண்ணுறதை நான் பார்த்தேன்டா நல்லா தயவு செய்து அமைதியாக மட்டும் இரு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இப்போ வந்து டீச்சர் கேகோவை கூப்பிடுறாங்க கேகோ போகிற போக்கில் மறுபடி காமியை பார்த்து நீ பார்க்குறதுக்கு கூட சூப்பராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்போ தாங்க தெரியுது கீழே உரியோட அம்மா வந்திருக்காங்க உரியோட அம்மா கேகோ கிட்ட வந்து அந்த காண்டாக்ட்ஸில் நீயும் ஒருத்தன் தானே அப்படின்னு கேட்குறப்போ நம்ம கேகோ கொண்டும் புரியலை அப்போ தான் டீச்சர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி நடந்த ஆக்சிடென்ட்னால காண்டாக்ட்ஸ் மேலே நடக்கல இல்லைப்பா ஸோ அதனால உரியோட அம்மாவே அதை எக்கேன் ஸ்பான்சர் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்டை காண்டாக்ட் நடத்தலான்னு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் கேட்ட கேகோ டீச்சர் கிட்ட போயிட்டு அந்த காண்டாக்ட்ஸில் காமியாகவும் இருந்தா இல்லையா எல்லாருமே இருக்கணும் அவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் காமியா மட்டும் கூப்பிடலன்னு கேட்குறாங்க டீச்சருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது உடனே அங்கிருந்து போன கேகோ காமியா கூப்பிடலான்னு பக்கத்தில் போகிறாங்க ஆனால் பக்கத்தில் சோரா டெஸ்க் மேலே படுத்துட்டு இதெல்லாத்தையும் கேட்டு தான் படுத்திருக்காரு போன கைகோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஈவெண்ட்ல நீயும் தானே ஒருத்தி நீயும் தானே இருக்கணுங்கிறப்போ இ
சொன்னா கிட்ட அப்போ உடனே ஹீரோயின் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக நான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து உரியும் நீ எங்கே போனால் அம்மா தேடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகோ கூப்பிடுறதுக்காக வர்றாங்க இல்லை நான் இவ்வளோ இவ்வளோ அந்த ஈவெண்ட்டில் இருந்தாலே இவ்வளோ வரணும்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறாங்க ஹீரோயின் இதுக்கு மேலே பொறுக்க முடியாமல் இதை பாருங்கள் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அதில் வந்து அந்த ஈவெண்ட்டில் அந்த கான்டெஸ்ட்டில் நான் இருக்கிறதுக்கு விரும்பல அந்த டாப்பிக்கை ஏன் பண்ணுங்க அப்படின்னதும் கேகோக்கு ஒரு மாதிரி இன்சல்ட்டாக போயிடுது அதுக்கப்புறம் டீச்சர் வந்துடுறாங்க எல்லோரும் அவங்க டிஸ்க்கு போனதும் ஹிமா திரும்பி ஹீரோயினை பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு டேட்டு தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் கேகோக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஒரு மாதிரி ஜெலஸ் ஆகுறாங்க இதை பார்த்த ஊரிக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகுது அப்போ தாங்க இன்னொரு ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க அன்னைக்கு அந்த லைவ் ஈவெண்ட்ல இருந்து பாதியில கேகோ போனதுக்கு அப்புறமாக ஓகே வந்ததுக்கு அப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட்லாம் முடிச்சிடலாம் என் பொண்ணு ஒன்றும் பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை நீ மாடலாக மட்டும்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் கேகோ உங்க அப்பால போனதுக்கு அப்புறம் ஊரி வந்து தம்மாட்ட பேசியிருப்பாங்க அம்மா அவன் என்ன வேண்டான்னு சொல்லிட்டான் ஏமா உனக்கு என் உணர்வே புரிஞ்சுக்க முடியலங்கிறப்போ இதை பாரு ஊரி கேகோக்கு உன் மேலே கொஞ்சம் கூட லவ்வே இல்லை அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த என்கேஜ்மெண்ட் நடந்த நீ தான் கஷ்டப்படுவேன் நீ ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அது உனக்கு தான் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இல்லை அவன் உன்னை லவ் பண்ணணும்னா அது நீ தான் அவனை லவ் பண்ண வைக்கணும் உன்னோட இஷ்டத்துக்கு தான் அதை நீ பண்ணணும் உன்னோட வழியில தான் அதை பண்ணணும் எனக்கு பிஸ்னஸ் தான் முக்கியம் மற்றபடி அவங்க இங்கே மாடலாக இருக்க தான் செய்வான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் உடி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுகிறாங்க இப்போ தாங்க ஒன்று தெரியுது உரிக்கு ஏகோவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு லவ்வே பண்ணுறாங்க பட் ஆஃப்டர் ஆல் முகத்தில் தழும்பு இருக்கிற ஹீரோயின் மாதிரியான ஒரு பொண்ணு பின்னாடி சுற்றுற இவன் பின்னாடி நாம் சுற்றுறதா அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோவில் தான் அவாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எல்லாத்தையும் இப்போ நினச்சி ப்ரெசென்ட்ல ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சொன்னால் தான் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையே நீ ஃப்ரீயாக இருந்தால் என் கூட வான்னு சொல்லிட்டு சொன்ன வேறு வழியே இல்லாமல் ஹீரோயினும் சரா கூட போகிறாங்க கேட்குறாங்க என்ன இன்னைக்கு ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபா சொல் வேறு எதுக்காக என்ன கூப்பிட்டு அப்படிங்கிறப்போ இல்லை ஒன்றும் இல்லை என் கூட மட்டும் வான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்புக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஷாப்புக்குள்ளே போனால் இந்த கிளாஸில் டிசைன் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்கு போகிறாங்க நான் வந்துட்டு இதுதான் என் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ள போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு டீ எல்லாம் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாங்க ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நாங்கள் மாஸ்க் போட்டு ஒரு பொண்ணு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க தான் சொல்ல ஓட அக்கா அக்கானே வச்சுக்கலாம் அசால்ட்டாக திரும்பி என்ன மாச்சு முகத்தில் வலிக்குது அவங்க <laughs> <laughs> அந்த பொண்ணு தாங்க இவங்க இவங்க தான் சொரவாட அக்கா இப்படி ஹீரோயின் அப்படியே வாய் அடைச்சு மலைச்சு பார்த்துக்கிட்டே பேசிட்டு இருக்கிறோம் பங்கிட்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு சொராவும் வராது மிஸ் ஓல்ட் அண்ட் சிஸ்டர் ஐயோ மிஸ் கரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக வளர்றாங்க இரு இரு நீ வளராத எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னைக்கு உங்கள் கனவை பற்றி எனக்கு சொன்னையோ அந்த கான்டெஸ்ட்டில் நீ வந்து உங்கள் அம்மா அப்பாவை தொலைச்சப்போ ஒருத்தவங்க என்ன காப்பாற்றினாங்க சேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னியோ அப்போவே அந்த கான்டெஸ்ட்டில் தான் நானும் இருந்தேன் அதாவது சின்ன வயசாக இருந்தப்போ ஹீரோயின் அங்கே மிஸ் ஆயிருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த கான்டெஸ்ட்டில் தான் சொராவும் இருந்திருப்பார் பட் அவங்க காப்பாற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த ட்ரீம் வந்துன்னு சொல்லி அப்போவே எனக்கு தெரியும் அது என் அக்கா தான் சொல்லிட்டு நான் கெஸ்ட் பண்ணேன் அன்னைக்கு குழந்தையாக இருந்த உன்னையும் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இவங்க அக்கா கேட்குறாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படிங்கிறப்ப உட்காந்து மொத்தத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஓ அப்போ அன்றைக்கி நான் பார்த்தது ஒன்று தானா இது அந்த பொண்ணா அப்போது என்னை பார்த்தா உனக்கு இந்த ட்ரீம் வந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க எனக்குன்னா எக்ஸைட்மெண்ட் தாங்க முடியல யாரை பார்த்து இந்த கனவு வளர்த்தோமோ அவங்க என்ன முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு செம எக்ஸைட்மெண்டா பேசிட்டே இருக்காங்க அப்பதான் சொராவோட அக்கா சொல்றாங்க சில விஷயங்கள் கண்டிப்பா சொரா சொல்லிருக்க மாட்டான் அவன் இப்பதான் வில்லேஜ்ல இருந்து வந்தோம் உனக்கு வசதுன்னு சொல்லணும்ல ஆக்சுவலா அன்னைக்கு கான்டெஸ்ட்ல நான் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக எனக்கு ரொம்ப உடம்பு செல்லாம் போயிடுச்சு கொஞ்சம் சிக் ஆயிட்டேன் இன்னும் உண்மையை சொல்ல போனா நான் என்னையே இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னே தெரியல அதனால நாங்க கொஞ்சம் வில்லேஜ் சைட் போயிட்டோம் ஸோ சொராவும் என் கூட தான் இருந்தான் அதுக்கப்புறமாக தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்பை ஆரம்பித்தேன் இது என்னோட ஒரு பேஷனும் கூட ரொம்ப அக்கறையாக பார்த்துக்கிற தம்பி கூட இங்கே வந்து நான் செட்டில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால தான் அன்னைக்கு அந்த பியூட்டி கான்டெஸ்ட் நடக்கிறப்பவும் அந்த கான்டெஸ்ட்டும் நம்ம இந்த சொராவுக்கு ஏன் பிடிக்கல அப்படிங்கிறதும் நமக்கு இப்போ தெரியுது ஏன்னா அந்த கான்டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்
எனக்கெல்லாம் கோமெல்லாம் கிடையாது அந்த என்கேஜ்மெண்ட்ல நம்ம அம்மா அப்பா டிசிஷன் அப்படின்னு வாய்தா சொல்லுதே தவிர அங்கே மனசு சொல்லலை ஸோ அங்கே ஒர்க் ஷாப்ல அந்த கிளாஸ் ஒர்க் எல்லாம் எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு ஹீரோயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி இருந்த சொராவோட அக்கா ஆமா இன்னைக்கு எதுக்கு அவங்க நீங்க கூப்பிட்டு வந்தான்னு தெரியுமா எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கிளியரா சொல்லணும் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு மாதிரி ஹீரோயினுக்காக சொராவும் ஷாக்காராங்க ஹீரோயின் என்னடா பண்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறப்போ அந்த கண்ணாடியில லைட்டா ஸ்கிராச் விழுந்துருதுங்க அந்த டிசைன் பர்ஃபெக்டா வரல உடனே அக்காவும் இருந்துட்டு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லாம நான் வேற கிளாஸ் பீஸ் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்றாங்க அப்பதான் சொரா சொல்றாரு இப்ப புரியுதா நான் ஏன் இந்த பியூட்டி கான்டெஸ்ட் இருக்கிறேன்னா போது <laughs> அடுத்த வீட்டுக்கு போகலான்னு ஹீரோயினும் அவங்க ஃப்ரெண்டு ஹீமாவும் கிளம்புறப்போ ஹீரோயின் கிட்ட பேசணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தவரே உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக மொட்டை மாடி கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க தனியாக இருந்தாலே சொல்ற மொட்டை மாடியில் தானே இருப்பாரு அங்க கூப்பிட்டு வந்தவரே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாமே உன் ஃபால்ட் தான் அன்னைக்கு கான்டெஸ்ட்ல இருந்து எல்லா இல்லையுமே உன்னோட ஃபால்ட் தான் ஆனா நீ எல்லாத்தையுமே வந்து உனக்கு சாதகமா பண்ணிக்கிறேன் இந்த காயத்தை வச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ண பாக்குறேன் உனக்கு தெரியும் எனக்கும் கேக்கோக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பட் இப்ப அதுலயும் குழப்பம் பண்றேன் சைட் பை சைடா சொராவோட வாழ்க்கையிலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துறேன் இந்த குறைய வச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் சிம்பத்தி வாய்ப்பு <laughs> சுரவும் வாய மூடிக்கிறாங்க அப்பதான் ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையவே கேக்கோ சொல்றாரு ஏன் அவன் கூட வர்றேன் உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ற உன்னை பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் உனக்காக சிம்பத்தி காட்டுறேன்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா என்னோட பாஸ்ட பாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன்ல ஒரு ஏதோ போட்டோ எடுத்து காட்டுறாருங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பேனு பாக்குறாங்க சுரவும் வந்து என்னதான் பாக்குறாங்கன்னு பாக்குறாங்க அப்பதான் சொல்றாரு என்னோட மொத்த முகமும் பிளாஸ்டிக் தான் அப்படின்னு சொல்றப்ப எல்லாம் ஷாக்கிங்கா பாத்துட்டு இருக்காங்க பார்த்த கேக்கோ என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் காட்ட மாட்டேங்கிறேன் ஹீரோயினை பார்த்து கேட்குறாங்க ஹீரோயின் பெருத்து அந்த ரியாக்ஷனும் காட்டல அப்போதான் கேக்கோ சொல்றாங்க என் கண்ணு மூக்கு என் வாய் கிட்டத்தட்ட என் மொக்கத்துல மொக்க அவசி நான் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னதும் உரிக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகுது என்ன சொல்ற கேக்கோ அப்படிங்கிறப்ப சொல்ற சொல்றாங்க அவன் என்ன சொல்றான்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்கடா டே எனக்கு தெரியுதுடா ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஷாக்கிங்கா பாக்குறப்ப கேக்கோவோ சொல்றாங்க அதை பாரு நான் சின்னதா இருந்தப்போ நிறைய பேர் நான் பில்டிங் பண்ணாங்க பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அக்லியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாங்க அந்த சமயத்துல தான் அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஏதாவது இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சேன் தேடவும் ஆரம்பிச்சேன் ஜப்பானுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் கண்டிப்பாக அதை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் கேட்டேன் எங்கள் அம்மா ரொம்ப அழுதாங்க கடைசியில் பல போராட்டங்களுக்கு அப்புறமாக ஏதோ இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் இப்படி எல்லாம் சொல்றதுனால உங்ககிட்ட ஏதோ கருணையை என் மேலே ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்றதுக்கு நான் நினைக்கல மேலே ஏன் எனக்கு காதல் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன மாதிரியே நீ இருக்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த காதல் வரல என்னால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாத சொசைட்டியை நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப போல்டாகவும் ஃபேஸ் பண்ண எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது இந்த கிளாஸ்ல ரொம்ப அமைதியான பொண்ணு முகத்துக்கு ஸ்கிராச் வந்ததுக்கு அப்புறமாக உனக்குள்ள கான்ட்ட வளர்த்துக்கிட்டு போல என்ன பாத்தியா அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிறப்போ சிரிச்சுட்டே உரி சொல்றாங்க அதாவது நீ என்ன சொல்ல வர்றேன்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு அக்லியானும் உன் ஃபேஸ் அழகா மாத்திட்டேன் அதனால நான் இப்படிதான் இருந்தேன் அதனால எனக்கு வந்து உன்னோட ஃபீலிங்க புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு சொல்ற ஆனா நான் அது உண்மையே கிடையாது கேயோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜி மாத்திக்கிட்டு ஒரு மாடலா வந்து நிக்கிற மிஸ்டர் சைரனாவும் மாறி இருக்க உன் லைஃப்ல அதெல்லாம் நிறைய கெயின் பண்ணி கொடுத்துருக்கு பட் அந்த பொண்ணு அப்படி கிடையாது அந்த ஸ்கேரோடவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கா கடைசியில் என்ன சொல்றேன்னா உனக்கு ஈக்குவலா அப்படி அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏதோ ஓலர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆமா டென்ஷன் எனக்கு கேக்கும் நீ கொஞ்சம் வாய மூடுறியா உங்ககிட்ட நான் இது எதுவுமே கேட்கல உனக்கு பேசவும் சொல்லலை அப்படிங்கிறப்போ சொராக்கு சாமியை சிரிப்பு வந்துருது 
கேகோ சொரா விழுத்து வச்சு இவனை பார்த்தியா இவன் ரொம்ப நல்ல பையன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் ரொம்ப காமா இருக்கா ரொம்ப கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றான் உன்ன சில சமயங்களை கோவப்பட வச்சிருக்கான் பட் அது கூட உன் நல்லதுக்காக தான் அப்படிங்கிறப்போ ஏதோ எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாருங்கிற மாதிரி சொல்ல சிரிச்சுட்டே அதை வாங்கிக்கிறாரு ஆனா இன்னைக்கு உன்ன பிடிக்கல ஏன்னா அவன் உன் ஸ்கேர பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலையே படல நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்க அதை பார்த்தாலும் எனக்கு கடுப்பாக்குது நான் உன்ன லவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸே பண்ணிட்டு அங்கிருந்து கோவமா கிளம்பிடுறாரு கேகோ இதெல்லாம் கேட்டு வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோயினா நார்மலாவே இருக்க முடியல அவங்க இதெல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அந்த பக்கம் ஒரு மாடல் ஷூட்டிங்ல இருக்காரு நம்ம கேக்கும் ஹீரோயினுக்கு திடீர்னு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஹிமா கால் பண்ணி ஏ நியூஸ பாத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க நியூஸ பார்த்தா ஃபேமஸ் ஆன மாடலா இருக்கிறவரும் செய்யறனா கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணவரும் அவரோட முகத்து ஃபுல்லா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்குங்க இது அப்பதான் கேக்கவும் நோட் பண்றாங்க உங்க அப்பாவும் நோட் பண்றாங்க இத பார்த்த ஹீரோயினுக்கும் ஷாக் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஷாக்கு இந்த நியூஸ் எப்படின்னா வெளியே வந்து யாருடா கொடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க இங்க ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ அங்க உரிய காட்டுறாங்க உரியோட அம்மா நல்ல வேலை எங்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சதுல பெரிய பிரச்சனையா வராது அந்த எங்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சுங்கிற நியூஸ்ல வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நியூஸ் அமுத்திரும் உனக்கு வேற ஒரு நல்ல பையனா பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் உரி வந்துட்டு அவன் என்ன சீட் பண்ணிருக்கான் அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> இப்போ அந்த கான்டஸ்ட்ல இருந்து கேகோ வாபஸ் வாங்கணும்னு தான் நீ நினைக்கிறியா அப்படிங்கிற போச்சு அதனால அப்படி நினைக்கல அப்படின்னு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பெரிய டீலு கான்டஸ்ட்ல இவ்வளவு ஒரு பார்ட்டிசிபேண்டா இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம இவங்க அம்மா அதை கண்டக்டே பண்றாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க மத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வேலையை போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டா அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணிருவாரு உரிக்கணும் என்னடா பண்ணி வச்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஹீரோ என்னோட மைண்ட் வாய்ஸ் என்னன்னா மூணு பேத்துக்கு தான் அங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சோரா சொல்லிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது கண்டிப்பா நாம சொல்ல அப்ப ஏன் ஊரி சொல்லி இருக்க கூடாதுன்னு யோசிக்கிறாங்க பட் அது எதுவும் பெருசா காமிச்சுக்கல அடுத்து இந்த கான்டெஸ்ட்காக அந்த பேனர் மாதிரி ஒட்டி இருப்பாங்க இல்லைங்களா அங்க வந்துட்டு அந்த கண்ணு மூக்கு வாயி எல்லாம் காயின் மாதிரி ஒட்ட வச்சுட்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்ன மாதிரி போட்டோ எடுத்து சில பசங்கள் ஏதாவது பண்ணலான்னு போட்டோ எடுத்துட்டு இருப்பாங்க கிண்டல் பண்றதுக்காக அந்த இடத்துல வந்து நின்று சொரா உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ற மாதிரி நின்னோன்னா அந்த பசங்க பயந்துட்டு போயிடுவாங்க கைக வந்துட்டு நீ ரொம்ப நல்லா வண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாரு என்னையோ சொல்ற அப்படிங்கிற மாதிரி சொரா பாப்பா இருப்பாருங்க அந்த சூப்பரா இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அடுத்த சீன்லயே ஜூஸ வந்துட்டு எடுத்துட்டு கை கூடி வந்து டே நீமா குடிக்கிறேன் இப்ப வேண்டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குற இந்த ஜூஸ எனக்கு அப்புறம் குடிக்கிற ஒருத்தனை அப்படின்னு சொல்றப்ப தள்ளி நிக்கிற ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுக்கும் என்னதான் இவங்களுக்குள்ள நடக்குது ஆக்சுவலா என்னன்னா தனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ சொரா நின்னது கை கோக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரியல அந்த சுச்சுவேஷனே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க லஞ்ச் பிரேக் எல்லாம் வந்துட்டு சரி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கிளம்புற போட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் மறந்து வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க அந்த சமயத்துல கேக்கு எழுந்திரிச்சு வந்துட்டு இந்த பிரெட் நீ சாப்பிட்டு உட்காங்க இல்ல நீ அப்படிங்கிற பிள்ளை எனக்கு கொஞ்சம் வெளியே மீட்டிங் இருக்கு நான் போனோம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ சாப்பிடு அப்படிம்பாங்க ஆக்சுவலா வச்சிருக்கிறது <laughs> பண்ண வராம இருந்தானா கண்டிப்பா டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுவான் அப்படிங்கிறப்போ ஓஹோ அப்படிங்கிற மாதிரி உரிய அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க நீ ஹீரோயின் என்னாச்சாங்கன்னு தெரியல பின்னாடியே போய் இந்த பண்ணுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்றப்போ பரவாயில்லன்னு சொல்றாங்க நீ பரவாயில்ல தானே நல்லா தானே இருக்கேன் ஹீரோயின் கேட்டதுக்கு நான் நல்லா தான் இருக்கேன் இப்பதான் என்னோட பெஸ்டா நான் இருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கிருந்து போயிடுறாரு அடுத்து பொண்ணு லஞ்ச் பாக்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டு வந்தாலும் சொல்லிட்டு அது கொடுக்கறதுக்காக அம்மா வராங்க கையில் இருக்கிற பண்ணை பார்த்து நீ வாங்கிட்டேங்கிறப்போ இல்லாம என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தா இது ரெண்டுத்தையுமே நான் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற உங்க அம்மா சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்ததுமா ஒருவேளை எங்களுக்காக நீ கஷ்டப்பட்டு சிரிக்கிறியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஃபோர்ஸிங்காவோ இல்ல உன்ன நீயே ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கஷ்டப்பட்டு இன்வால்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தா கவலையே படம் அந்த விஷயத்தை நீ பண்ணாத
அங்கே கேகோ வந்துட்டு ஃபோட்டோஷூட்காக போயிருப்பார் இல்லைங்களா அங்கே ஆளே இல்லாமல் அவங்க அப்பா மட்டும் உட்காந்துருப்பார் என்னப்பா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் மாடலிங்கில் இருக்கிறவங்கலாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் ஆகுறது இல்லை அந்த செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் மில்லியனில் புரண்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளை மட்டும்படி டார்கெட் பண்ணுறாங்கடான்னு சொல்கிறாங்க த அப்பா கிட்ட ஒரு மன்னிப்பு கேட்குறாரு என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியாமல் அவர் தலையில் கை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு அடுத்த அங்கேருந்து ரெண்டு பேர் நடந்து வர்றப்போ ஓ இவர் தான் அந்த மாடல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறவங்க எல்லாருமே வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க கேகோட அப்பா எத்தனையோ தடுத்து பார்க்குறாங்க பட் முடியவே இல்லை இத்தனைக்கும் லைவ் வேற போட்டு விட்டுறாங்க அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த இடத்துல இருந்து மெதுவா நடந்து போயிட்டே இருக்காரு கேகோ பட் விடாம வீடியோ எடுத்துட்டே இருக்காங்க அங்க சீனை கட் பண்ணா மொட்ட மாடியில சொரா பாட்டுக்கு தனியா நின்றுட்டு இருக்காங்க அங்க வந்து ஹீரோயின் நான் உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் பேசணும் அன்னைக்கு நீ என்கிட்ட சொன்ன இல்லையா கிறிஸ்துமஸ் ஈவினிங் அப்பா அதை பத்தி பேசணும்ன்றப்போ சொரா இருந்துட்டு நான் தான் வெயிட் பண்றேன்னு சொன்ன இல்லையா நான் வெயிட் பண்ற ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்கிறப்போ இல்ல நான் இப்ப ரெடியா இருக்கேன் நான் இப்ப ஆன்சர் பண்ண விரும்புறேன் எனக்கு உன ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாரும் என் முகத்தில் இருக்கிற ஸ்கேரை பார்த்து கொஞ்சம் வந்து முகம் சொல்லிச்சாங்க பட் நீ அதெல்லாம் ஒரு விஷயமாவே எடுத்துக்கல நான் போல்டா நின்னதுக்கும் அதை தாண்டி வந்ததுக்கும் மிகப்பெரிய காரணம் நீ தான் இன்னைக்கு நீ என்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணப்போ இந்த முகத்துல இருந்த என் குறைய வச்சுதான் என்ன ஆன்சர் பண்றதுன்னு தெரியாம நான் இருந்தேன் அதனாலதான் நான் ஒத்தி போட்டேன் தள்ளி போட்டேன் ஆனா இப்ப நான் ரெடியா இருக்கேன் இப்ப நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் கேகோவை பத்தி சொல்லணும் கேகோக்கு இப்ப நான் ரொம்ப தேவைப்படுறேன் என்ன மாதிரி அவன் வழி வேதனை அனுபவிச்சிருக்கான் அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்காக ஒரு முயற்சியும் எடுத்திருக்கான் பட் அவன் பண்ண அந்த முயற்சி அதை மறைக்கிறதுக்கு போயிட்டாங்களே <laughs> கைய பிடிச்சி கைகோ பக்கத்துல வச்சு ஸ்கூல ஸ்கிப் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கறதோடவே இங்க எபிசோடு முடியுது இதுக்கப்புறம் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து பிடிச்சி இழுத்து கைகோவை நம்ம இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு ஸ்கிப் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டோன்னே கேகோக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு என்னடா இது இப்ப பார்த்தாலும் பயந்து தயங்கி போயிருக்கிறப்போ நீ இப்படி பேசுறாலும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஹீரோயின் அப்பதான் டக்குன்னு யோசிச்சு ஐயோ சாரி நான் இப்படி கேட்டுட்டேன் ஆக்சுவலா நான் எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா பிரெட்டுக்கு நீ நேத்து கொடுத்த இல்லையா நான் லஞ்ச் கொண்டு வராதப்போ அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மழுப்பிட்டு உழைட்டு சரி நான் கிளம்புறேன் அப்படிங்கிறப்போ கைய பிடிச்சி நிக்க வச்ச கேகோ எனக்கும் ஸ்கூலுக்கு போறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கணும் போல இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க உடனே ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஜஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணிடுறாங்க இன்னைக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு வரல அதுக்கான காரணத்தை அப்புறம் சொல்றேன் மட்டும் மெசேஜ் பண்றாங்க இது ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஹீமாவும் பாக்குறாங்க அப்ப சார் கேக்குறாங்க ஏன் காமியா வரலன்ட்டு தெரியுமா அப்படிங்கிறாங்க காமியா வரல அப்படிங்கிறதும் கேகோ இல்ல அப்படிங்கிறதும் உரி சோரா எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிறாங்க உரிக்கு முகமே இல்ல எப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்காவது போயிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற டவுட்டு ஹிமா எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது ஹீரோயினும் கேகவும் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஹீரோயின் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனா பீச் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்தே போயிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் பேசிட்டே போறாங்க ஆக்சுவலா பீச்சுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற பிளானே ஹீரோயின் தான் போட்டிருப்பாங்க கேக்கும் ரொம்ப டிப்ரெஷனா இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க பீச்சுக்கு போய் என்னதான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கிறப்போ கத்தலாம் செல்ஃபி எடுக்கலாம் மண்ணில் ஏதாவது எழுதி போட்டோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி காமெடியா பேசிட்டே போவாங்க கடைசியில பீச்சை பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா ரெண்டு பேரும் போறப்போ அங்க வந்த ஒரு போலீஸ் ஏன் என்னது ஸ்கூல் யூனிஃபார்மோட ஸ்கூலுக்கு கட்டடிச்சிட்டு இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருங்க அங்கே நில்லுங்க அப்படிங்கிறப்போ கேகோ எகெயின் ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சிட்டு வா இப்பவே அவங்க ஓடி போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து அப்படியே ஓடி வந்துருவாங்க அப்பாடா இப்படியோ தப்பிச்சிட்டோம் இல்லைன்னு வெயி பெரிய பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்காங்க ஹீரோயின் சொல்றாங்க சாரி நான் பீச்சுக்கு போய் எதுவும் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறப்ப பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் பீச் யாவது பார்த்தோமே போனோமே அப்படின்னு சொல்லி கேக்க சொல்றாங்க ஹீரோயின் டக்குன்னு அவங்க தழும்ப கையை வச்சு மறைச்சுக்கிறாங்க கேக்குறாரு கேக்கோ ஏன் எப்படி பண்ற அப்படிங்கிறப்போ இல்ல இப்போ போலீஸ் உங்களை பாத்துட்டாங்க நம்ம கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இப்படி ஊர் சுற்றுறோம் தெரிஞ்சிருச்சு இங்க நிறைய பேட்ரோல் கிட்ட சொல்லி நம்ம தேட சொன்னா அதுவும் அ
அப்போ கேகோ வந்துட்டு ஆமாம் நம்புங்க அதுதான் உண்மைன்னு சொன்னப்போ நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்போ அவனுக்கு நான் சப்போர்ட்டிவாகவே இல்லை பரவாயில்லடா இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவனுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கணும் எனக்கு அது ஒரு கில்ட்டாகவே இருக்குது ஏன்னா அவன் சொன்னோடனே நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் மற்றபடி அவனுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஹிமாவோடனே ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது உங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கு தனியான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறப்ப இதை பற்றி பேசி சாரி கேளுங்க சாரி கூட கேட்க வேண்டியதில்லை அவர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கண்டிப்பாக அவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க இப்படி நீங்கள் ஹிமா பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பக்கம் உரியோடாமல் உரிக்கிட்டு ஃபோன் பேசிக்கிட்டே வர்றாங்க இது கண்டிப்பாக பெரிய ஹெட்லைன் ஆக போகுது என்கேஜ்மெண்ட் கேன்சல் ஆனது கேக்கோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே வர்றப்போ உரி சொல்கிறாங்க ஆமாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் ரொம்ப லக்கியான பொண்ணுன்னு என்னோடய ஃபியான்ஸே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணதுனால தான் இந்த என்கேஜ்மெண்ட் கேன்சல் ஆச்சு அப்படி இப்படி நல்ல ஹெட் நியூஸ் வந்தால் அது என்னவா நல்லாவா இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ இதை பாரு எனக்கு பிஸ்னஸ் தான் முக்கியம் எல்லாத்த விட காலையில் உன் முகத்தை பார்த்தப்போ ரொம்ப டல்லாக இருந்தது நீ என்ன பண்ணுற உடனே ஒரு டொமேட்டோ ஜூஸ் குடி அப்போ தான் ஸ்கின் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் க்ளோவிங்காகவும் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஃபோனை வச்சுடுறாங்க இவங்க பேசுகிறது எல்லாத்தையும் பின்னாடி இருக்கிற சோராகவும் கேட்டுருக்காரு உரியோட அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்டிங் ஆகிறதாங்க முக்கியம் அப்படி வர்ற நியூஸில் தன்னோட கம்பெனி நேமு இதெல்லாம் வருது அதுதான் பாப்புலாரிட்டி நினைக்கிறவங்க இதை கேட்ட சோரா பக்கத்தில் சூரிக்கிட்ட வந்து உங்கள் அம்மா என்ன பேசுனாங்கன்னு தெரியலாம் நீ பேசுனது வந்து ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியுது யார் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் உனால் பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக பங்கம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு அங்கே பீச்சுக்கு போக முடியலனால ரெண்டு பேர் அழகாக ஜாலியாக பேசிட்டு வாக் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினும் கேகோவும் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கேன் உங்க கூட இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பக்கத்தில் ஃபேஸை கொண்டு வந்து பேசிட்டு இருக்கிறப்போ கேகோ நீ என் ஃபேஸ் கிட்ட ரொம்ப கொண்டு வர அப்படிங்கிறாங்க ஏ இது பக்கத்தில் கொண்டு வர்றது இல்லை இதை பாரு இப்படி பக்கத்துல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல திடீர்னு சவுண்ட் கேக்குது பார்த்தா இதை பார்த்து ஷாக் ஆன ஹீரோயினோட அப்பா கையில வாங்கிட்டு வந்த சாமான எல்லாம் கீழே போட்டு செம ஷாக் ஆகுறாங்க உருண்டு வந்து ஆரஞ்ச் பழத்தை எடுத்துட்டு போய் கேக்கும் ஹாய் எங்கள் நான் வந்து உங்க பொண்ணு கம்மியோட கிளாஸ்மேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவரும் கை கொடுக்க வராரு அப்புறம் டே வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கூட்டு போய்ட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க அங்க வந்து ஹீரோயினோட அம்மா அடிச்சு பிடிச்சி எமர்ஜென்சி சொன்னீங்களே என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறப்ப இவர் பேசாம நினைக்கிறாரு அங்க பார்த்தோம் புரிஞ்சிடுறாரு இவர் என்னத்த எமர்ஜென்சின்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க அம்மா வந்த உடனே கேக வந்துட்டு சொல்றாங்க நீ தானே சொன்ன ஸ்கிப் பண்ணா இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல ஸ்கிப் பண்றது உங்க அம்மா பார்த்தாங்கன்னு நான் கொண்டுருவாங்க அப்படின்னு ஒரு டைம் சொன்னியா அப்படின்னு ஒன்னு என்னது இதுக்கு முன்னாடி நீ ஸ்கூல்ல ஸ்கிப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கேக்குறாங்க நீ ஹீரோயின் பார்த்துட்ட மாதிரி சத்தியமா அம்மா என் லைஃப்லயே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஸ்கூல்ல ஸ்கிப் பண்ணிருக்கேன் <laughs> பண்ணி <laughs> ஆனும் பொண்ணும் பழகுனா டேட்டிங்காக தான் இருக்கணும் லவ்வாக தான் இருக்கணும்னு எனக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்லியாக கூட வெளியே போயிருக்கலாம் இல்லையா பாய் ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கணும்னு என்ன இருக்குது ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிறாங்க பட் எனக்கு காமியாவை பிடிக்கும் ஆனால் என்னை விட காமியாவுக்கு ஒரு பெட்டரான மேட்ச்சு இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அப்படி அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் ஷாக் ஆகி பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலாக மனசில் கேகோ வந்துட்டு சோராவை நினச்சிட்டு தான் பேசியிருப்பாங்க ஒரு வேலை ஹீரோயினும் சோராவை லவ் பண்ணுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் வந்து கேகோவும் ஹீரோயினும் ப்ரப்போஸும் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றியும் பேசல இல்லையா ஸோ சோரா மனசில் ஹீரோயின் இருக்கிற மாதிரி ஹீரோயின் மனசில் சோரா இருப்பாங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு கால் வருது வீடியோ கால் தாங்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டான ஹிமா கிட்ட இருந்து வருது காமியா நான் இப்போ அர்ஜென்ட்டாக ஒருத்தனை டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமெடியாக சொல்கிறாங்க ஹிமா ஏ யாரா அப்படின்னு கேட்குறப்போ வேற யார் கேகோவோட ஃப்ரெண்டை தான் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முடியாது டேட்டிங் எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே இந்த சவுண்டை கேட்டு அங்கே கேகோ வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க ஏ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் இருக்கீங்களா என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நல்லா வேணும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பர்ஃபெக்டான மேட்சாக இருப்பீங்க அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த சமூகம் எப்போ நடந்ததுன்னு கேகோ கேட்குறாங்க அப்போ தான் ஃப்ளாஷ்பேக்குங்க கிளாஸில் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கேகோட ஃப்ரெண்டு பேசுவாங்க இல்லையா அப்போ ஹிமா கூட ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்கன்னு
பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அந்த மிஸ்டர் சரியன் கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக நான் எப்படி ஃபீல் பண்ண தெரியுமா இந்த ஸ்டேஜே எனக்குங்கிற மாதிரியும் அப்போ தான் உண்மையிலேயே எனக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்டும் நானும் இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் உணர ஆரம்பித்தேன் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோயின் என்னது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா அப்படிலாம் எதுவும் முடியலை கண்டிப்பாக நீ இந்த கான்டெஸ்டில் கலந்துக்கிற உனக்கு அதுக்கான வருத்து இருக்குது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதுவும் அந்த கான்டெஸ்ட்டுக்காகவும் அந்த மாடலிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றதுக்காகவும் தானே எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே ஆகலையே மாடலிங்னா என்ன இந்த மாதிரி பியூட்டி கான்டெஸ்ட்னா என்ன முகத்தோட அழகாக காட்டுறது அதை நீ பண்ணிக்கிறதுக்கும் மெருகேத்திக்கிறதுக்கும் நீ போட்ட எஃபெக்டில் என்ன தப்பு இருக்கு உன் மனசில் என்ன தோணுதோ செய் அதுதான் முக்கியம் சொல்லிட்டு இவங்க மோட்டிவேஷனாக வந்துட்டு கேக்கோக்கு நிறைய அட்வைஸ்ல கொடுக்குறாங்க அவங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் வெளியிருந்து கேட்டுட்டு வந்த ஹீரோயினோட அம்மா அப்பாவும் ஈவெண்ட்டுக்கு இன்னும் எத்தனை நேரம் இருக்கு நீங்க உடனே கிளம்புனுமே பஸ் கூட இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க பட் கேகோக்கு போறதுக்கான கான்பிடன்ஸ் சுத்தமா இல்லை டக்குன்னு வந்து அந்த பேச்சு எல்லாம் கழுவிட்டு ஆண்டி நான் இதெல்லாம் கழுவிட்டு கிளம்புறேன் அப்படிங்கிறாங்க பக்கத்துல வந்து ஹீரோயினோட அம்மா நீ ஃபர்ஸ்ட் வேப்பா நீ முதல்ல கிளம்புங்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஹீரோயினும் கேகோ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் பாக்குறப்போ அங்க வந்துட்டு பஸ் இந்த டைமுக்கு இல்லை அப்படிங்கறத போர்ட்ல பாக்குறாங்க அங்க இந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் கேகோ முளைச்சிட்டு இருக்கிறப்போ ஹீரோயின் கேகோட கையை பிடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல எப்படி ஹீரோயினை வந்து குறுக்கோழியில கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு அந்த மாதிரி வா எனக்கு வழி தெரியும் என்ன கூப்பிட்டு போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேகோட கையை பிடிச்சிட்டு அங்கிருந்து ஓடுறாங்க அந்த ஈவெண்ட்டை காட்டுறாங்க ஒவ்வொரு கண்டஸ்டண்டா கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ ராக்கி இதுல எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம விலகி இருக்காரு கண்டஸ்டன்ட்டே கூப்பிட்டாங்க கடைசியாக உரியையும் கூப்பிட்டாங்க அது இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் கேகோட ஃப்ரெண்டும் முடிக்கிறாங்க அந்த டைமில் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் கேகோவும் என்றாராங்க ஹீரோயின் கேகோ ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு இப்போ போ அப்படிங்கிறாங்க அங்கே வந்து கேகோ மைக் கிட்ட போயிட்டு நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டு நான் மன்னிச்சிருங்க நான் தான் லெவன்த்தான கண்டஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்த்து சந்தோஷமான கேகோவோட ஃப்ரெண்டும் இந்த ஈவெண்ட்டோட லெவன்த் கண்டஸ்டன்ட் வந்துட்டு கேகோ லாஸ்ட் இயர் மிஸ்டர் ஷேரன் கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியாக கை தட்டுறாங்க எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்காங்க அப்படி திடீர்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட் அதாவது கேகோட ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு நீங்க எப்படி உங்க ஜாயின் பண்ணதை அப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஆர்டிபிஷியலான ஒரு அழகை வச்சிருக்கிறவங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணவங்க எப்படி இந்த கான்டெஸ்ட்ல கலந்துக்க முடியும் இந்த கான்டெஸ்ட் ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முன்னாடி பேசிடுவாங்க உரியே இப்படி பேசுறது டென்ஷனான ஹீரோயின் அழகுனா எதை சொல்ற அழகுனா முதல்ல எது ஒருத்தங்க ட்ரபுள் இருக்கிறப்போ மறுபடி குத்தி கிழிச்சு பாக்குறது எவ்வளவு அழகான முகத்தை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் அழகு கிடையாது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணா அதனால இந்த ஈவெண்ட்ல கலந்துக்க கூடாது அப்படி அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவோ பேர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தனோட ட்ரீமுக்கும் அவங்க முகத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்போ நீயும் இந்த கண்டஸ்டண்டா இருந்துட்டு உன் கோ கண்டஸ்டன்ட் கிட்ட இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு உனக்கு ரைட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க உரிய கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிடுறாங்க நீ இதுக்கு திடீர்னு என் மேல கத்துறேன் அப்படிங்கிறப்ப இது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்த கேகவும் கிட்ட வந்து காமியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன போதுமான அளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிட்டேன் இப்ப என்னோட டான் நீயும் இந்த கண்டஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேகோ கேட்டதும் என்னதான் ஹீரோயின் பதில் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கூர்மையா ஹீரோயினை பார்த்துக்கிட்டே நிக்கிறாங்க ஹீரோயின் ஏதோ சொல்ல வர்றாங்க அதுக்குள்ள அதை பார்த்துட்டு ஒரு என்ன நீங்க பாட்டு உங்களுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ண ஒரு பையனும் முகத்துல ஸ்கேர் இருக்கிற ஒரு பொண்ணும் கலந்துக்க கூடிய காம்படிஷனா இது வருஷங்களாக நடந்துட்டு இருக்க சைரன் கான்டெஸ்ட் இது இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன விளையாட்டா போச்சா அதுக்கெல்லாம் உண்மையான அழகு வேணும் அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோயின் சாம டென்ஷனா இதை பேச வர்றாங்க அப்ப பின்னாடி இருந்து ஒரு சவுண்ட் கேக்குது அழகா உரி நீ அழகே கிடையாது இருக்கிறதுலயே அசிங்கமானவனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருடான்னு பார்த்தா கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு வராங்க உரிய பேசுறது உரியோட ஃப்ரெண்ட் என்னடி பேசுறேன் அப்படிங்கிறாங்க பட் அந்த கண்ணாடி பொண்ணு எதுவுமே கண்டுக்காம பேசுறாங்க உனக்கு நல்லாவே தெரியும் உன்னை சேவ் பண்ண போய்தான் உன் முகத்துல இந்த ஸ்கேர் வந்துச்சு அப்படின்னே ஆனா அதை நீ எங்கேயும் சொல்ல யாருக்கிட்டயும் சொல்ல அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நன்றியாவது நடந்துகிட்டியா சரி நீ சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல பட் நம்மளை காப்பாத்திருக்காலே அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துலயாவது நீ அவளுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தியா அப்படிங்கிறப்ப அங்க இருக்கிற எல்லாருமே ஷாக் ஆகுறாங்க இப்ப தாங்க அங்க நடந்த விஷயத்த நம்மளுக்கு கிளியரா காட்டுறாங்க ஆக்சுவலா அந்த லைட் விழுகிறப்போ உரிய தள்ளி விட்டுட்டு அங்க ஹீரோயின் விழுந்தது
என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ நான் ஒரு லாஸ்ட் இயர் மிஸ் செய்யறேன் நான் வின் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி மேல ஒரு பழைய போட்டு இவங்க எல்லாம் நம்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறியா இதுக்கு உங்ககிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பிளேட்டை திருப்பி போட்டுருவாங்க பட் அந்த கண்ணாடி பொண்ணு கிட்ட எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இருக்காது இல்லையா அவ குனிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையன் மட்டும் சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே இருப்பா இது எல்லாத்தையும் பார்த்தவங்க உரியோடாம டென்ஷன் ஆகி வாய மூடு உரி அப்படின்னு உரிக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது நேர அவங்க வந்து காமியா கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறாங்க என் பொண்ணு பண்ணதுக்காக மன்னிச்சிருமா அப்படிங்கிறப்ப உரி இருந்துட்டு அம்மா பிளீஸ் நான் எதுவும் பண்ணல நீங்க அதை நம்பாதீங்க நீங்க அதுக்கு மன்னிப்பு கேக்குறீங்க போறாங்க <laughs> கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு கேட்பா இதுக்கு சாரி கேட்குறீங்க அந்த ஃப்ளவர் வாஷ் தண்ணியை மேலே ஊற்றுனதுக்கான்னு கேட்குறப்போ அதை நான் பண்ணப்போ நான் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தேன் ஏன்னா இன்னொரு பர்சன் வேணும் கான்டெஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு போ நாங்கள்லாம் உரி கூடையே இருக்கோம் பட் எங்களை சூஸ் பண்ணாமல் ஹீரோயின் ஆனால் காமியாவை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால உரி மேலே இருந்த கோபத்தை உன் மேலே காமிச்சிட்டு என்னை மன்னிச்சிரு பட் உரிக்கு இப்படி ஒரு ஃபேஸ் இருக்கணும் எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை எனக்கு ப்ரூஃப் இருக்கோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் பட் உன்னை இரிட்டேட் பண்ணதும் உன்னை கஷ்டப்படுத்தும் தப்பு தான் மன்னிச்சிருங்கிறாங்க எல்லாத்தையும் ஹீரோயினும் தள்ளி நிறுத்து பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணாடி பொண்ணுக்கிட்ட போய் ஹீரோயினும் தனியாக பேசுறாங்க அந்த கண்ணாடி போட்டு பொண்ணு சொல்கிற எனக்கு வந்து படிப்பு படிப்புட்டே இருந்துட்டேன் இந்த மாதிரி பியூட்டி கான்டெஸ்ட் மேக்கப் போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் முட்டாள் தானே நினைச்சேன் எனக்கு பிடிக்கவும் பிடிக்காது வரவும் வராது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை அதனாலயே நான் அக்லியா இருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க நானும் அக்லியா தான் இருக்கேன்னு நம்பவும் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அழகு அப்படிங்கிறது முக சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள மற்றவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மேனுப்லேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா காமியா நீ இந்த கான்டெஸ்ட்ல கலந்துக்கணும் நீ கலந்துகிட்டே அப்படின்னா என்ன மாதிரி பல பெண்களுக்கு அது ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஸ்கேரை மறைச்சிக்காம யாருக்கும் பயப்படாம தைரியமா நீ எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் வேண்டாமாங்க <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> அவங்களுக்குள்ளதாவதுக்கும் <laughs> கண்டிப்பா <laughs> உருவாக்குறதுக்காக <laughs> எனக்கு உன்ன அப்படின்னு சொல்ல வந்தவரு நம்ம ஹீரோயின் சொல்லிடா சொல்லிடா சந்தோஷத்துல நிக்கிறாங்க பட் 
கேட்டு கேகோ என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கண்டஸ்டில் கலந்துக்கிறோம் கண்டிப்பாக நீ பண்ணுற நீ குட் நீ வர்ற அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓடி போயிடுறாரு என்னடா இது இப்படி பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் அப்படி பே பேன் முடிச்சுட்டு நிற்கிறாங்க அடுத்த சீன் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஹிமா வந்துட்டு தான் டேட்டிங் பண்ணப்போ நல்லா பேசணும் நல்லா பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே தன்னோட ஃப்ரெண்டான ஹீரோயின் கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டே வர்றாங்க அப்போ தான் கேட்குறாங்க ஹீரோயின் ஹிமா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யார் ஃபஸ்ட்டு லவ்வர் சொன்னதுன்னு கேட்குறப்போ லவ்வர் சொன்னதுனால ஒன்றும் இல்லை அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னது ஒரு சத்தையுமே இல்லாமல் அப்படியா அப்படிங்கிறாங்க ஹிமாவுக்கு ஒரு மாதிரி எடுது என்னடி ஒரு சொத்தையே இல்லாமல் சொல்கிற இந்த கான்டஸ்ட்டு நினச்சின்னு ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணாது உன் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதை செய்ய ஃபீல் பண்ணாதேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களும் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க தான் ஃப்ரெண்டை அடுத்து கிளாஸுக்கு போகிறப்போ அங்கே கேக்கவும் இருக்காங்க கேக்கோட ஃப்ரெண்டும் இருக்காங்க உள்ளே என்ட்ரானு ஹீரோயினும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு குட் மார்னிங் அப்படிங்கிறப்போ அவர் குட் மார்னிங் நார்மலாக தான் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாங்க பட்டு கேகோ மட்டும் ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு ஆ குட் மார்னிங்கிட்டு வெளியே போகிறாங்க நம்ம ஹீரோயினுக்குன்னா என்னடா இது இப்படி பண்ணுறான் இருக்கு அப்புறம் தான் கேகோட ஃப்ரெண்டு கேகோவை தனியாக கூப்பிட்டு போய் என்னடா ஆச்சு அவகிட்ட எதுவுமே சொல்லலையே ஏன் இப்படி அவளை பார்த்தனும் ஒரு மாதிரி வியாழா நடந்துக்கிறேங்கிறப்போ ஏ மச்சா நேற்று நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணலான்னு போயிட்டேன்டா பட் கரெக்டாக அவள் உரிய அம்மாவோட காஸ்மெட்டிக் கம்பெனிலேருந்து வெளியே வந்தான் நானும் சொல்லலாங்கிறப்போ சைட்டில் உரியோட போர்டு இருந்தது அவள் மாடலிங் பண்ணி அவள் காஸ்மெட்டிக்காக ஒரு போஸ் கொடுத்துருப்பாள்ல அந்த பேனர் இருந்ததை பார்த்தோன்னே சரியான டைமே இல்லை இவன் மூஞ்சி பார்த்துட்டு சொல்லக்கூடாது முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறப்போ அவர் ஃப்ரெண்டும் ஆ கரெக்டு அவன் மூஞ்சி எல்லாம் பார்த்துட்டு நீ ஒன்றும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் வந்துட்டு என்னோட மனசை என் காதலை ஹீரோயின் கிட்டே காமியா கிட்டே சொல்கிறப்போ அதுக்கான இடம் சூழ்நிலை வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் லைஃப் லாங் அது ஒரு மெமரபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த சீன் கிளாஸில் வந்து சார் காமியா நீ கண்டஸ்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க போகிற இல்லையா ஸோ அதனால நீ ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க நான் இன்னும் சேரலாமா வேண்டாமான செட் ஆகல சார் என் மைண்டு முடிவு பண்ணல அப்படிங்கிறப்ப அங்க வந்த கேக்கோ காமியா நீ ஏற்கனவே ஃபில் பண்ணிருப்ப உனக்கு ஃபில் பண்ண தெரியும்ல வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோயினால ஒன்னும் சொல்ல முடியல கேகோ சொன்னதால வாங்கிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் கேகோ கிட்ட பேச வர்றப்போ அதான் ஹீரோயின் கண்ணை பார்த்தாலும் இவர் கையில கியூ சொல்லணும் தான் தோணுமே உடனே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாங்க அடுத்து ரெஸ்ட் ரூம்ல வந்துட்டு ஹீரோயின் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அங்க மேக்கப் போடுறதுக்காக டச் அப் பண்றதுக்காக வந்த உரி ஐட்டா இத்தனை பேரும் மோட்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஹீரோயினோட கான்பிடென்ட்டையும் உடைச்சிட்டாங்க எங்க அம்மா வந்துட்டு உன்னை ஏதோ பெரிய ஆளாக்கணும் இந்த கான்டெஸ்ட்ல பங்கெடுத்துக்க வைக்கணும் அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்றாங்க மேபி நீ பங்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் உனக்கு ஓட்டு கிடைக்கலாம் பெரிதாவப்பட்டு நிறைய ஓட்டுகள் கிடைக்கலாம் அந்த கேல்குலேஷன்ல தான் எங்க அம்மாவும் ஒரு பங்கு நீயும் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நீ என்ன முட்டாளா இன்னுமா நினைச்சிட்டு இருக்கிற அழகுங்கிறது உருவாக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் உருவாக்க முடியாது அழகுங்கிறது கூடவே பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அத்தனை கான்பிடென்ட்டையும் அப்படியே சுக்குநூறா உடைச்சிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாங்க இதை நினைச்சுக்கிட்டே ஒரே திங்கிங்ல இருக்கிறப்போ அங்க வந்த சோரா இதை பாரு இந்த மாதிரி கான்டஸ்ட்ல எல்லாம் கலந்துகிட்டாதான் நீ அழகு அப்படின்னு அரசம் கிடையாது இதை விட அழகான பொண்ணுங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் கலந்துகிட்டு பட்டம் வாங்கிட்டே இருக்காங்க உனக்கு என்ன தோணுதோ சரி எதுக்காகவும் உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு இவரை அட்வைஸ் பண்றாரு அடுத்த சீன்ல சோரா வந்துட்டு நேரா போய் கேக்கவ பார்த்துட்டு அப்படியே முட்டாளுங்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா அவ கூட இப்ப இருக்கிறத விட்டுட்டு உட்காந்து போனை நோண்டிட்டு இருக்க அப்படிங்கிறப்போ டென்ஷன் எனக்கு கேக்கோ அன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் ஈவினிங்ல பார்த்தேன் உன் மனசுல இருந்தது எவ்வளவு ரொமான்டிக்கா அவகிட்ட சொன்னேன் அந்த மாதிரி டைம்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க பட் எதுவும் பெருசா கண்டுக்காம அங்க இருந்து போயிடுறாங்க அடுத்தது கிளாஸ் ரூம்ல அந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ஃபில் பண்ற பேப்பரை பாக்குறப்போ ஒரு மாதிரி ஆகுது ஹீரோயினுக்கு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஹிமா வந்துட்டு வா நம்ம நானு நீ என் பாய் ஃப்ரெண்ட் உன் பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா வெளியே சாப்பிட போலாங்கிறப்போ இல்ல அவர் வரல நீங்க போங்கிறாங்க சோ அங்க ரெண்டு பேரும் அங்க இருந்து போயிடுறாங்க இப்ப கிளாஸ் ரூம்ல யாருமே இல்ல அங்க இருக்கிற ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறதுக்காக சோரா வந்து பக்கத்துல கூப்பிட்டு கைய நீட்ட சொல்லி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க இது என்ன அப்படிங்கிறப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருன்னு சொல்றாங்க ஓப்பன் பண்ணி பாக்குறப்போ அன்னைக்கு ஹீரோயின் வந்துட்டு அந்த ஒர்க் ஷாப் போயிருப்பாங்க இல்லீங்களா சோராவோட அக்கா வச்சிருக்கிற அந்த கிளாஸ்
அதுக்கப்புறமாக அங்கேருந்து சோராக போயிடுவாங்க இப்போ ஹீரோயினும் கேகவும் இருப்பாங்க இப்போ ஹீரோயின் கேகக்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் என்ன டிசைட் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணாமல் இருந்தேன் பட் இப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் என்ன பண்ணணுமோ அதை தான் பண்ணுவேன் நான் அந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த ஸ்டேஜில் நிற்கிறப்போ நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வந்து நிற்பேன் நான் ஹார்ட் ஒர்க்குக்காக கிடைச்ச ஸ்டேஜ் அதை பார்ப்பேன் நான் ப்ரௌடாக என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிடண்ட்டாக பேசுகிறாங்க இப்போ கேகோ கத்தி நான் உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அந்த கான்டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கான டைம் எனக்கு கொடுன்னு சொல்லி கற்றுவாங்க ஹீரோயினும் சிரிச்சுட்டே ஓகேன்றுவாங்க அடுத்து அந்த கான்டெஸ்ட் நடக்கிற டேவும் வந்துருச்சுங்க வீட்டில் இருந்து அந்த கான்டெஸ்ட்டுக்காக கிளம்புறப்போ அவங்க ஃபஸ்ட் எபிசோடில் சின்ன குழந்தைய இருந்தப்போ சுரோட அக்கா கூட ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வச்சுட்டு கம்மலையும் பார்த்துட்டு கிளம்புறாங்க அவங்க அம்மா அப்பாலாம் இவங்க கான்டெஸ்ட்டுக்கு போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரிய விருந்தே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னாலும் பட் என் தன்னோட பொண்ணோட கான்ஃபிடென்ட்டுக்காக நம்ம இதை இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அலோவ் பண்ணுறாங்க காமியாக்காக அதாவது நம்ம ஹீரோயின் காமியாக்காக பஸ் ஸ்டாண்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு கேகோ அதை பார்த்த காமியா கிட்ட வந்துட்டு என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஸ்டேஜுங்கிறது எனக்கு ட்ரீம் காமியா ட்ரீம் இப்போ வரப்போகுது எனக்கு நிறைய கனவெல்லாம் வந்து தெரியுமா அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜ் ஏறுற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் ஏறினப்பெல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு ரகசியம் இருந்தது பட் இப்போ அந்த ரகசியம்லாம் இல்லை அந்த ரகசியத்தை எல்லாத்தையும் உடச்சி எரிஞ்சிட்டு நான் நான் ஏற போகிறேன் அதுக்கெல்லாம் காரணம் நீ தான் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக கை கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு கால் வருது அங்கே சீன் அப்படியே கட் பண்ணால் ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்குங்க அங்கே நிறைய பெரிய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க எல்லாத்தையுமே உரியோட அம்மா கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க ஏன் இங்கே வாமா இப்படி உட்காரு இப்போ உனக்கு தெரியும் எங்கள் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்டில் இருக்கிற அந்த மேஜிக் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ இவங்க எல்லோரும் உனக்கு காட்டுவாங்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் தள்ளி நின்று பார்த்த ஊரிக்கு செம டென்ஷன் ஆகுது நீ சூப்பராக ரெடி பண்ணி அந்த மிரர் முன்னாடி கொண்டு வந்து உரியோட அம்மா காட்டுறாங்க இதுதான் மேஜிக் அப்படின்னதும் அவங்க கண்ணத்தில் இத்தனை நாளாக இருந்து தழும்பு காணாமல் போயிடுச்சுங்க லைட்டாக அந்த மேக்கப்பில் அந்த ஷேடை அந்த தழும்போட அந்த அடையாளத்தை ரொம்ப லேசாக மறைச்சிருப்பாங்க பார்த்து தன்னையே பார்க்குற மாதிரி இல்லையே வேற யாரையோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் இதோட இங்கே எபிசோட் முடியுதுங்க இதுக்கப்புறம் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் முன்னாடி தன்னையே பார்த்த ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் கூட இதை நம்பவே முடியல இத்தனை நாள் தன் முகத்தில் இருந்த இந்த ஸ்கேர் இப்போ இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறப்போ தூரமா தள்ளி நின்று பார்த்த உரிக்கும் செம ஷாக்கா இருக்கு அவங்க கோபத்துல அங்கிருந்து போயிடுறாங்க உரியோட அம்மா சொல்றாங்க இதை பாருமா ஸ்டேஜ்ல ஃபுல்லான கான்பிடன்ஸோட நீ போய் நிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி மொகத்துல இருந்ததுனால ஒரு சின்ன தயக்கம் எல்லாரும் பாப்பாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு நெருடல் இருந்தது இல்லையா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப கான்பிடண்டா போய் நிடுது நிறைய பெண்களுக்கு இதை பார்த்து ஒரு விதமான மோட்டிவேஷனே வரும்னு வச்சுக்கோ ஏன் மேபி ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் இந்த முகத்துல வந்து அந்த ஸ்கேரே கூட இல்லாம போயிடலாம் அதுக்கு எவ்வளவோ வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு உன்னோட லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான நாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க அடுத்து கான்டெஸ்ட்டுக்கான ஏற்பாடு வேலையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஹீரோயினோட அம்மா அப்பா எல்லாம் ஃபேமிலியோட வந்திருக்காங்க சொரா வழக்கம் போல இதுல எதையும் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம தள்ளி இருக்காரு ஹீரோயின் இன்னும் மேக்கப் ரூம்ல தான் இருக்காங்க அப்போ அந்த கம்மல் எடுத்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல இந்த கான்டெஸ்ட்டை வின் பண்ணவங்களோட முகமும் அவங்க தனக்கு கொடுத்த அட்வைஸும் அந்த கிஃப்ட்டும் உன்னொருக்கான ஸ்பார்க்கு நீ தான் ரெடி பண்ணணும் நீ தான் உருவாக்கணும் நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீ தான் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை எல்லாத்தையும் அவங்க நினச்சி பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்காங்க இப்போ ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்காக கேகோ ரெடி ஆகுறாங்க எவ்வளவோ வாட்டி இந்த ஸ்டேஜ் ஏறி இருந்தாலும் இப்போ ஏறுறது கொயிட் டிஃப்ரென்ஸ் தானே தான் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக ஸ்டேஜ் ஏறுறதுனால ஒரு சின்ன பத்திரத்தோடவே ஸ்டேஜ் ஏறுறாங்க அப்போ தான் கேகோட ஃப்ரெண்டான கண்ணாடி பையன் பக்கத்தில் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஹிமா உட்காந்துருக்காங்க அவங்க தான் இப்போ வர போறது கான்டெஸ்டன் நம்பர் ஒன் லாஸ்ட் இயர் மிஸ்டர் ஷெய்ரன் கான்டெஸ்ட் வின் பண்ணவங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ உரியோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்துருச்சு என்னடா இது இவங்க ரெண்டு பேர் இப்படி செட்டு சேர்ந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிர்ச்சி ஆறாங்க அதுக்கப்புறம் நார்மலா சிரிச்சுட்டு உட்காந்துடுறாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமாக ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப சூப்பரா வாக் பண்ணிட்டு வர்றாரு கேகோ வழக்கம் போல எப்படி இந்த ஸ்டேஜுக்கு வருவாரோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கூட தயக்கமே இல்லாம அந்த ஸ்
அங்கே இருக்கிற சொரோவும் கிளாப் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவருக்கு இந்த ஸ்பீச் பிடிச்சிருக்கு அடுத்தது மேக்கப் ரூமில் இருக்கிற ஹீரோயினை காட்டுறாங்க மறுபடியும் கண்ணாடி மண்டனை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரியல ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு இது தான் இல்லை அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருக்குது பார்த்துட்டே நிற்கிறாங்க உரி வேகமாக கோபமாக ஓடி போய் இந்த அம்மா கிட்டே ஏமா அவளுக்கு மட்டும் ப்ரொஃபஷ்னலான மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து மேக்கப் பண்ணி விடுறீங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறப்போ இந்த பாரு உரி அவள் ஹெட்ல என்ன மாற போகிறா அவள் முகத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்கேரை நம்மளோட காஸ்மெட்டிக் தான் மறைச்சிருக்கு அதுக்காக தான் நான் எல்லாம் பண்ணேன் ஃபேவரட்டிசம் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் உனக்கு கிடையவே கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையாது அவங்க அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க இவ்வளோ நாள் அம்மா உனக்கு ஃபேவரட்டிசம் பண்ண இல்லையா கண்டிப்பாக நீ வின் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஆசை எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் அப்பியர் ஆகிறப்போ அது நம்ம காஸ்மெட்டிக்குக்கான பெரிய ஒரு வரவேற்பாக இருக்கும் அதுதான் இப்போ எனக்கு முக்கியம் என்னோட வெற்றியாக நான் அதை தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊரிக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அடுத்து எகேன் மேக்கப் ரூமில் இருக்கிற ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க இது ஒன்று முடிவெடுத்த மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்துட்டு மிஸ் செய்கிறனா லாஸ்ட் இயர் வின் பண்ண உரிய கூப்பிடுறாங்க அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே உரியும் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்டேஜுக்கு போகிறாங்க அவங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு சும்மா வேறு லெவலில் இருக்காங்க பட் முகத்தில் அவ்வளோ ஒரு கோபம் இருக்குது ஊரி இப்படி வாக் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்த ஹிமா வந்துட்டு எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ஹார்புலான பொண்ணு மனசளவில் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு நிஜமாலுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டேஜ் நடந்து வந்ததுக்கு அப்புறமாக அவங்கக்கிட்டையும் மைக் கொடுக்குறாங்க வாங்கின ஊரி ஒன்றே தான் சொல்லுவாங்க இந்த பியூட்டி கான்டெஸ்ட்டில் நான் மட்டும்தான் அதாவது உரியான நான் மட்டும்தான் ரியல் அப்படின்னதும் உரியோட அம்மாவாகட்டும் அவங்க ஹீரோயினோட ஃபேமிலி ஆகட்டும் நிறைய பேத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஈவன் உரியோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிட்டு உரி போயிடுறாங்க ஓகே அடுத்த கண்டஸ்டண்ட்டை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணலான்னு போகிறப்போ உரியோட அம்மாவே வந்து வாங்கிட்டு இந்த கண்டஸ்டண்ட்டை நான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் இவங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் பட் இவங்களோட ஃபேஸில் இருக்கிற ஸ்கேரை எங்களோட காஸ்மெட்டிக் மூலியமாக தான் மறைச்சிருக்கோம் உங்களோட பலத்த கைத்தட்டலும் வரவேற்பும் தான் அவங்களுக்கான மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கானது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள மாதிரி இருக்கிற மற்ற பொண்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேசுறது எல்லாத்தையுமே ஸ்டேஜ் தழும்புடவை <laughs> அவங்க ஃபேஸில் இருக்கிற தழும்புடவை தான் வர்றாங்க இதை பார்த்தோம்னா உரிக்கும் செம ஷாக்கு ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமாக பார்க்குற மற்றவங்களுக்கும் ஷாக்கு எல்லா மேக்கப்பையும் கலைச்சிருந்தாலும் அவளோட அக்கா கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா இவங்க பண்ண கண்ணாடி பேசில் சின்ன டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அதை ஹியரிங் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை தான் காதில் போட்டு வந்து நிற்கிறாங்க மைக்கை வாங்குறப்போ மற்றவங்க எல்லாரும் சல சலன்னு பேசிக்கிறாங்க இதுன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வேறையா இருக்கு அவங்க என்னமோ சொன்னாங்க மேக்கப்பில் தழும்பு மறைஞ்சிருக்கும் அப்படி இப்படினாங்க பட் இந்த பொண்ணு நான் அப்படியே வந்து நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறப்போ எவ்வளவோ பேசுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க ஹீரோயின் பட் எல்லாரும் சல சலன்னு பேசிட்டு இருக்கிறப்போ பேச முடியல அப்போ தான் ஷட்டப்னு ஒரு குரல் வருது பண்ணுறது யார் சொரா தான் இதனால தாங்க எனக்கு சொராவை ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறதுன்னு நினைச்சீங்க <laughs> அந்த மேக்கப் எல்லாத்தையும் நான் கலைச்சிட்டு அதுக்காக முதல்ல உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆடியன்ஸை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபேரி டைல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் கேட்டிருப்போம் சிண்டெல்லாம் அப்படிங்கிறவங்க வா என்ன ஒரு அழகு என்ன ஒரு ஸ்பார்க்கிங்கான பியூட்டி இந்த அழகுக்கு முன்னாடி எல்லாமே தோத்து போயிடும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் நான் அந்த மாதிரி ஒரு சிண்டெல்லாவும் என் லைஃப்பில் மீட் பண்ணேன் நான் சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ இதே சரியான கான்டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ என் பேரண்ட்ஸை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போது மிஸ் சரியானா அந்த வருஷம் வின் பண்ணவங்க தான் என்னை வந்து சேவ் பண்ணி என்னை ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ண வச்சு எங்கள் அம்மா அப்பாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அங்கேருந்து சொராவும் பார்த்து அப்படியே சிரிக்கிறாரு அப்படி என்னை காப்பாற்றினவங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறமாக தான் இந்த கான்டெஸ்ட்டும் இங்கே கலந்துக்கணும் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசையாகவும் கனவாகவும் மாறிச்சு அதே மாதிரி கலந்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டெல்லாம் எனக்கு கிடச்சிது கலந்துக்கிற பந்தப்போ தான் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு திடீர்னு லைட் என் மேலே விழுந்து எனக்கு முகத்தில் இந்த ஸ்கேரும் வந்துச்சு இந்த முகத்தில் இருக்கிற தழும்போட இந்த கான்டெஸ்ட்டில் என்னால் கலந்துக்கவும் முடியாதுன்னு தான் நானும் நினச்சேன் ஸோ இதை மறைச்சிட்டு தான் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்னை பண்ணிட்டு தான் வந்து நி
கண்டிப்பாக நான் மேக்கப் போட்டுக்குவேன் கண்டிப்பாக அந்த மேஜிக்கான மேக்கப்பையும் எனக்கு தேவையான இடத்துல யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் அதை விட மிக முக்கியம் நான் என்ன நினைக்கிறேன் நான் எப்படிப்பட்டவன் இந்த தழும்பு என்னோட கான்ஃபிடென்ட்டை குறைச்சிதான் இல்லையா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அது எனக்கு காயப்படுத்துதா அதை நான் எப்படி ஏற்றுக்கிறேன் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த போல்ட்னஸ் எனக்கு எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ இங்கே நிற்கிற இந்த தழும்போட நிற்கிற இந்த பொண்ணை தான் நான் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் ரொம்ப அதிகமாக இந்த உலகத்தில் அந்த பொண்ணை தான் நான் லவ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவள் எதையும் மறைச்சிக்கல எதையும் ஒழிச்சு வச்சுட்டு மறைச்சு பயந்து வாழலை ஸோ நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் எல்லாத்த விட மிகப்பெரிய விஷயம் ஒருத்தவங்க என்னை சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ சேவ் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களோட அழகை பார்த்து தான் நான் மயங்கி அதை வந்து என்னோட ஆம்பிஷனாகவும் ஆசையாகவும் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் அது கிடையாது அவங்க என்னை சேவ் பண்ணப்போ யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தவங்க வந்து முன்னாடி நின்று ஏன் பாப்பா அழுகிற அப்படின்னு கேட்டப்போ எங்க அம்மா அப்பாவை காணும்னு சொன்னப்போ அங்கிருந்து கூட்டத்தில் இருந்த அத்தனை பேர் வேடிக்கை பார்த்தப்போ அவங்க வந்தாங்க என்கிட்ட இத்தனைக்கும் அவங்க கண்டஸ்டண்டா இருந்தாங்க அவங்க வந்து என்னை சேவ் பண்ணிருக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்ல அவ்வளவு அவசரமும் இல்ல அவங்க எதையுமே கண்டுக்காம ஒரு குழந்தை அழுதுட்டு இருக்காலன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து சேவ் பண்ணாங்க அந்த மனசு தான் என் மனசுல நின்றிருக்கு அப்படிங்கிறதும் அதனாலதான் மனசார அவங்க ரொம்ப அழகாவும் தெரிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது ஸோ அழகு அப்படிங்கிறது முகம் மட்டும் இல்லை மனசும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போதான் அந்த ரியல் ஸ்பார்க்கிங் நம்ம ஃபேஸில் தெரியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கிற இந்த காமியாவை நான் மனசார விரும்புகிறேன் ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஸ்பீச்சையும் முடிக்கிறாங்க உங்கள் ஸ்பீச்சை முடிச்ச உடனே எல்லாருமே கை தட்ட ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறமாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாரும் கை தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க உரியோட அம்மாலேருந்து எல்லாருமே அந்த பொண்ணோட ஸ்பீச்சில் இன்ஸ்பயர் ஆகி சூப்பர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை தட்டுறாங்க அடுத்து வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறப்போ மிஸ்டர் செய்யறனா இந்த வருஷம் செலக்ட் ஆயிருக்கிறது ஹீரோ கேகோங்க இது வரைக்கும் யாரும் ஹீரோன்னு சொல்லலை பட் கேகோ தான் நம்ம ஹீரோயின் கூப்பார் ஸோ ஹீரோ அவர் தான் அதனால தான் ஃபைனல் எபிசோடில் கேகோவை நான் ஹீரோவாக சொல்கிறேன் அவர் தான் மிஸ்டர் சைரனா வின் பண்ணிட்டார் மிஸ் சைரனா இந்த வருஷம் வின் பண்ணுறதும் யூரி தான் இது தாங்க இந்த சீரீஸில் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இவ்வளோ மோட்டிவேஷனாக பேசினாலே அந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தூக்கி ஹீரோயின்க்கு கொடுக்காம உண்மையில் இந்த கான்டெஸ்ட் எதுக்காக பியூட்டிக்காக அழகுக்காக நடத்தப்படுறது அதை மட்டும் பார்த்து கொடுத்தது எனக்கு கொஞ்சம் வேல்யூபுளாகவும் இருந்தது ஓகே அக்செப்டபுளாகவும் இருந்தது ஓவராக சீன் போடாத மாதிரியும் இருந்தது ஓகே வின் பண்ணவங்க ஸ்பீச் கொடுங்க அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பேசுறதுக்காக வந்து தேங்க்யூன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலே பேச முடியாமல் அழுதுட்டு அங்கேருந்து ஓடிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம ஹீரோயினை காப்பாற்றுறதுக்கு சொரவாட அக்கா எப்படி தன்னோட சாண்டில்ஸை தூக்கி போட்டு ஓடி வந்தாங்களோ அதே மாதிரி தன்னோட சாண்டில்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஹீரோயினும் ஓடி போகிறாங்க தன் தலையில் வின்னிங் கிரௌனாக இருக்கிற அதை எடுத்து உடைக்கல்லான்னு உரி போகிறப்போ அதை தடுத்து நிறுத்தின ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்குறாங்க உரிக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்குது அவங்க மனசில் பட்ட வேதனை எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க நான் எவ்வளோ அக்லியாக நடந்துக்கிட்டேன் பட் நீ எந்த அளவுக்கு மெச்சூர்டாகவும் இந்த சுச்சுவேஷனையும் ஹேண்டில் பண்ண எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீ உன்னை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் நான் ரொம்ப சீப்பாக வந்துட்டு இந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிறதுல நான் மட்டும்தான் ரியலு ஊரி தான் ரியலுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க இதை பாரு எப்போவுமே என்கிட்ட சில பேர் சொல்லுவாங்க என் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெண்டு தெரியுமா சொல்லுவாங்க நீ நீயா இரு உனக்கு பிடிச்சத பண்ணு நாங்கள் உங்க கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் உண்மையாகவும் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு மேக்கப் எல்லாத்தையும் கலைச்சிட்டு இந்த ஸ்கேரோடவும் இந்த தழும்போடவே வந்தாங்க நின்ன மற்றபடி அப்படியெல்லாம் பேசி உன்னை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பட் உரிய வந்து அதை மீன் பண்ணலை அவங்களுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு இவங்க முகத்துல தழும்பு வந்ததுக்கும் தாந்தா காரணம் அது யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை இவ்வளோ பேடா பிஹேவ் பண்ணிட்டோம் தேவையானதுதான் <laughs> இவங்க இங்க பேசினது எல்லாவுமே ஹீரோயின் வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல ஓடி வந்தப்பவே பின்னாடியே ஹீரோவும் ஐ மீன் கேகோ ஓடி வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டிருப்பாருங்க எல்லாமே அவருக்கும் புரிஞ்சிருது எந்த அளவுக்கு ஹீரோயின் நல்லவங்க எவ்வளவு ஸ்வீட் அவ மனசுல இருந்து எவ்வளவு பியூரான பொண்ணுங்கிறது தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறமாக இது எல்லாத்தையும் கே
இருக்கீங்களா அந்த ஷூவை அதை மீன் அந்த சாண்டல்ஸை வச்சு தானே இதுதான் சின்றல்லா இவதான் நம்ம கூட டான்ஸ் ஆன பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கண்டுபிடிப்பார் இல்லையா ஸோ அந்த சீனை இங்கே சிம்பாலிக்காக வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமாக ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்துட்டு பேசிட்டே இருக்காங்க ஹீரோ சொல்றாங்க ஹாப்பியா இருக்கான்னு கேட்கறப்போ ஹீரோயின் கேட்கறாங்க நீ ஹாப்பியா இருக்கேன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு நீ வந்து அகெயின் வின் பண்ணிருக்க ஆசையெல்லாம் நிறைவேறிடுச்சுல்ல அப்படிங்கிறாங்க கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போய் ஒரு இடத்துல நிக்க வச்சு ஹீரோ திடீர்னு வெறும் கையில் ஏதோ படிக்கிறாரு அதுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி சூப்பராக ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் விழுகிறது அப்படிங்கிற அவார்டும் எப்படி செல்ஃபிஷே இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற அவார்டும் எப்படி மற்றவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற அவார்டும் எப்படி அழகாக ஓடி போய் பீச்சுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அவார்டும் மனசு அளவில் உண்மையாக எப்படி இருக்கிற அவார்டும் எல்லாமே நான் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த க்ரௌண்ட் மாதிரி செஞ்சு கையிலேயே செஞ்சு அவங்க தலையிலையும் வச்சு விடுறாங்க இவர் காத்துலேயே பண்ணுற வேலையெல்லாம் ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது ஸோ இது நடந்துட்டு இருக்கிறப்பவே பேக்கில் வந்துட்டு கேஷ்பேக் அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு இருப்பாங்க மனசோட வின்னர் நீ தான் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை என்னைக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஏதோ பேச வரலாம் அப்படின்ட்டு ஐ அப்படின்னு வர்றப்போ இதுக்கு மேல இவங்க டைம் ஐயிலேயே தான் நிற்பான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் டக்குனு ஐ லைக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் படப்படன்னு பேசிடுவாங்க டக்குனு ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கிஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஷாக்ல ஹீரோயின் நிற்கிறப்பவே கொஞ்சம் என்னையும் பேச விடு எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் உன்னை ரொம்ப லைக் பண்ணுறேன் இதை சொல்லலான்னு பல நாள் முயற்சி பண்ண பட் அது இன்றைக்கி தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு இவரும் சொல்கிறாங்க அப்போ அங்கே வான வேடிக்கெல்லாம் நடக்குதுங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் ஃபயர் ஒர்க்ஸாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதை தான் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் கண்டஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்கலாமான்னு ஹீரோயின் கேட்டிருப்பாங்க அது இப்போ தான் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறமாக ஹீரோயின் மைண்ட் வாய்ஸில் அதாவது அவங்க சொல்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டோரி போகும் கான்டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக என்னோட லைஃப் வந்து பேக் டு எப்படி போகுமோ அப்படியே தான் போச்சு வழக்கம் போல் காலையில் தம்பி என்ன வீடியோ எடுப்பான் நான் தூக்கத்தில் வளர்றத சண்டை போட்டுக்கிட்டே எந்திரிப்பேன் அம்மா அப்பா கூட சேர்ந்து டிஃபன் சாப்பிடுவேன் என் ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்து ஸ்கூலுக்கு வருவேன் பாவம் என் ஃப்ரெண்டு ஹிமா அவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட சண்டை போல இருக்கு அதை வேற நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் கிளாஸுக்கு போனதும் அம்மாவோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் கூட கூச்சமே படம் மன்னிப்பும் கேட்டுட்டான் உரி அவளோட பியூட்டி கான்டஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக மாடலிங் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சா நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் நடிக்க ஆரம்பிச்சா அவளோட பேஷனோட ஆசையும் அதுதானே அப்படியே போயிட்டு இருக்கு பட் என்கிட்ட ரொம்ப நார்மலான ஃப்ரெண்டா இருந்தா கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் கேக என்ன ரொம்ப லவ் பண்ணா ரொம்ப சூப்பரா என்ன பாத்துக்கிட்டான் சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்கேர வந்து கண்ணாடியில பாக்குறப்போ எதிர்ச்சியாவோ எனக்கு கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்கா இருக்கும் பட் அந்த சமயத்துல இருக்கானே இந்த சோரா இவன் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்து என்ன அப்படியே தாஜா பண்ணிருவான் எப்படி இருப்பேன் எந்த செகண்ட்ல எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு சோராக்கு நல்லாவே தெரியும் கண்ணாடி போனோம் நானும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் அவள் சூப்பராக எனக்கு கிளாஸில் நான் எனக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா அவளுக்கு இதுதான் பெரிய டேலண்ட் அப்படிங்கிறத நான் அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஏன்னா அவள் நல்லா டீச் பண்ணுறா அப்படிங்கிறது அடுத்து நாங்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து டேட்டிங் போகலாம் வெளியே போகலாம் அப்படிங்கிறப்போ ஹிமாவோட அம்மா அப்பா வீட்டில் இல்லாதனால அவங்க சிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு வந்திருந்தா ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் நான் சொரோவோட ஷாப்புக்கு போய் அந்த கிளாஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து அவங்க கூட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவங்க கூட இருக்கிறப்பெல்லாம் மனசுலேருந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஒரு நாள் நான் கேகோ கூட வெளியே போயிட்டு இருந்தப்போ கேகோ என்கிட்ட சொன்னால் நான் கம கமர்ஷியல் ஆட் பண்ண போனேன் அப்படின்னு கேட்க சொன்னா ஏன்னா இது வரைக்கும் உரியோட அம்மாவோட காஸ்மெட்டிக் கம்பெனில வர்ற ப்ராடக்டுக்காக தான் மாடலிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ முதல் முறையா கமர்ஷியலா பண்ண போறேன் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக போறேன்னு கேட்க சொன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது மனசுல இருந்தத டக்குன்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஐ லவ் யூன்னு கேக்கோ கிட்ட சொன்ன கேக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்க என்ன பார்த்தான் சாரி நீ எப்படி நினைக்கிறேன்னு தெரியல பட் உங்க கூட இவ்வளவு டேட்டிங் பண்ணதுல எனக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐ லவ் யூன்னு சொன்னதும் ஒருவேளை கேக்கோ என்ன லவ் பண்ணலையோ அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா ஒன்ஸ் மோர் சொல்லு ஒன்ஸ் மோர் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு குழந்த மாதிரி அவன் சந்தோஷப்பட்டான் மனசார சிரிச்சேன் வயிறு வலிக்கிற அளவுக்கு சிரிச்சேன் கான்டஸ்ட்ங்கிறது அவ்வளோதான் அதில் எனக்கு பெரிய பேஷனே இல்லை அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் லைஃப்பில் எனக்கு தேவையான எல்லாவுமே இருக்குது நிறைவாக இருக்குது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மனசார சிரிக்கிறதோடவே இந்த எபிசோடு இங்கே முடியுதுங்க இந்த சீரீஸும் இங்கே முடியுது கண்டிப்பாக இந்த சீரீஸும் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த சீரீஸை பார்த்தப்போ உடன
அதனால தான் நம்மளுக்கு சிண்ட்ரல் லவ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அழகுக்காக மட்டும் இல்லை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பொறுமையாக இருந்து அந்த பொண்ணு வந்திருக்காளே அப்படிங்கிறதும் சேர்த்தி தான் நம்மளுக்கு சிண்ட்ரல் லவ் பிடிச்சிருக்கு திருத்தங்களோட மனசு தான் அவங்க முகத்தில் பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மைதானே இந்த சீரீஸில் எனக்கு பிடிச்சது சோராவை தான் உங்களுக்கு கைகோவா இல்லை சோராவாங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா சோரா தான் நிறைய இடங்களில் ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப பேலன்ஸ்டாகவும் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நடப்பாங்க ஃபைனல் எபிசோடில் கூட இந்த கான்டெஸ்ட்டில் சத்தம் போட்டுருக்கிறப்போ ஹீரோ கூட கையை கட்டிட்டு வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருப்பாரு சோரா தான் மைக் எடுத்து ஷட்டப்னு சொல்லி ஹீரோயின் பேசுறதுக்கான கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ எனக்கு சோரா தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பட் என்ன பண்ணுறது ஹீரோயினுக்கு ஏற்கனவே ஹீரோவான கைகோ மேலே ஒரு கஷ்டம் இருந்தது ஸோ அந்த காதல் அப்படியே போயிடுச்சு உங்களுக்கு சோராவையா இல்லை கேகோவையா யாரை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் இப்படி பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து நம்ம பார்த்துருப்புக்கும் டைமுக்கும் ஒர்த்தான ஒரு சீரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்